வெல்கம் பேக் டு வித் கே ஃபோட்டோகிராஃபி சாரி ஒரு மூணு நிமிஷம் லேட் ஆயிடுச்சு ஒரு சின்ன பிரச்சனை என்னோட ப்ராட்காஸ்ட்டை வந்து ப்ரைவேட்டில் வச்சுருந்தேன் அதை நான் பார்க்கவே இல்லை ஸோ நான் பாட்டு பேசிகிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் யாருமே பார்க்கல ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சாரி இன்னைக்கு இன்டர்வியூ வந்து எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலான இன்டர்வியூ என்ன அட்லாண்டாவில் என்னுடைய குரு மிஸ்டர் வெங்கட் குட்டுவா அவர் அவருடைய டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்திருக்காரு அவருடைய நாலேஜ் ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கும் அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கும் நம்ம ப்ராட்காஸ்ட் ஸ்டுடியோவுக்கு வந்திருக்காரு அவர் அவர் வந்து அட்லாண்டாவில் ஒரு மிகப்பெரிய ஃபோட்டோகிராஃபர் ஒரு டான்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபர் அப்படின்னாலே அது வந்து இவர் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு மேஜர் பிளேயர் இருக்குங்க அவர் வந்து அவருடைய டைமை நமக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதே வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஸோ அவர் அவர்கிட்ட நான் நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஸோ அவர் பர்சனலாக எனக்கு நிறைய தெரியும் பட் அவர் அவ் இந்த பெஹிங் த சீன்ஸ் இல்லைங்களா இந்த டான்ஸ் ஃபோட்டோ ஷூட் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல அதெல்லாம் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டான்ஸ் ஷூட்டை எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து அவர் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு வந்திருக்காரு ஓகே அவரையும் நான் இப்போ சேர்த்து விடுறேன் ஒரு நிமிஷம் வெங்கட்ஜி வணக்கம் ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஹலோ வினோத் எப்படி இருக்கீங்க வெங்கட் சூப்பராக இருக்கேன் நான் சாட்டர்டே மார்னிங் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஹேவிங் மீ ஹியர் ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்டு இருக்கீங்க எங்கள் என்னால் முடியல பட் இப்போ இந்த லாக்டவுனில் வந்து நமக்கு நிறைய டைம் ஃப்ரீ டைம் இருக்கு ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் ஹேவிங் மீ ஐயோ கண்டிப்பாக வெங்கட் இப்போ ஒரு எண்பத்தி நாலு பேர் சேர்ந்திருக்காங்க இன்னொரு நூறு டச் பண்ணினதும் நம்ம கோதாவில் குதிச்சிருவோம் நூறு பேருக்கு மேல வட்டாங்க வெங்க சூப்பர் வீட்டுல <laughs> 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 என்னுடைய ஐடியா வந்து வீட்டில் வந்து ஒரு ஃபேமிலி பிக்சர்ஸ் இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்டுடியோக்கு போய் எடுக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் வந்து பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஐடியாவில் தான் வந்து நான் ஆரம்பித்தேன் பட் தென் ஒரு ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டெலாம் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டுடைய டாட்டர் வந்து டான்ஸ் கற்றுட்டு இருந்தாங்க ஸோ அவங்க வந்து இந்த மாதிரி டான்ஸ் ஃபோட்டோ ஷூட் எடுக்கணும் அப்படின்னோடனே சரி ஓகே எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்தோம் அந்த ஃபோட்டோஸ் ரொம்ப நல்லா வந்தது அது அப்போது அந்த டான்ஸ் டீச்சர் வந்து பார்த்துட்டு நீங்கள் ஏன் இதை வந்து நிறைய பண்ணக்கூடாது அப்படின்னாங்க அப்புறம் படிப்படியாக சரி ஓகே அது பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன வேண்டியிருக்கு என்ன என்ன மாதிரி அவங்க கேட்குறாங்க அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி அப்புறம் அது மெதுவாக அதை அதை க்ரோ பண்ண ஆரம்பித்தேன் நான் ஸோ அது அது பண்ண ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸில் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா நல்லா வந்துருச்சு அதாவது அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு வந்து இங்கே ஆளுங்க நிறைய பேர் கிடையாதுங்க அதுவும் அதில் நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து பண்ண ஆரம்பித்தோடனே அந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்து எல்லாருக்கும் பிடிச்சி போச்சு ஸோ அப்போ வந்து இந்த மாதிரி அப்போ தான் வந்து இந்த பரதநாட்டியம் அரங்கேற்றம் அது இந்த டான்ஸ் எல்லாமே வந்து யூஎஸில் வந்து க்ரோ ஆக ஆரம்பிச்சிருந்தது ஒரு ஒரு ஐ மீன் இட் ஹஸ் பீன் தேர் ஃபார் சம் டைம் பட் வந்து இந்த சோஷியல் ப்ரெஷர் ஆன் பேரண்ட்ஸ் டு ஹேவ் அரங்கேற்றம்ஸ் அப்புறம் இந்தியன் பாப்புலேஷன் க்ரோத் அது எல்லாம் வந்து அப்போ தான் ஆரம்பிச்சது ஒரு ஒரு பத்து பஞ்சு வருஷமா ஸோ ஏன்னா எல்லாருமே வந்து மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன்ஸ் எல்லாருமே வந்து இங்கே இங்கே ஒரு நைன்டீஸில் வந்திருப்பாங்க ஒரு டூ தௌசண்ட் அந்த ரேஞ்சில் வந்திருப்பாங்க அந்த ரேஞ்சில் வந்தவங்களுடைய குழந்தைங்கள்லாம் வந்து இப்போ வந்து ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸில் அந்த ரேஞ்சில் இருப்பாங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து அந்த அந்த ரேஞ்சில் தான் அரங்கேற்றம்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ அதனால் அந்த க்ரோத் வந்து பயங்கர ரொம்ப ஜாஸ்தி இருந்தது நான் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிக்கும் போது நான் சொல்கிறது அட்லாண்டாவில் அட்லாண்டாவில் வந்து மேபி அந்த சம்மரில் தான் அந்த ஜூனில் இருந்து ஆகஸ்ட்டுக்குள்ளே தான் அரங்கேற்றம்லாம் வைப்பாங்க ஒரு ஆவரேஜாக வந்து ஒரு ஒரு ஆறு ஏழு அரங்கேற்றம் நடக்கும் அப்போது ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆனால் இப்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சு அரங்கேற்றம் நடக்குது இப்போது ஓகே அண்ட் எவ்ரி இயர் இட்ஸ் க்ரோயிங் ஓகே ஸோ அதனால் வந்து அந்த அந்த நான் அந்த ஆரம்பித்த டைம் வந்து ஜஸ்ட்டு வந்து பிக்கப் ஆகிற டைம் 
ஸோ அதில் கரெக்டாக நான் நான் உள்ள போனனால நாட் மெனி பீப்புள் டூயிங் திஸ் ஸோ அது இன்னொரு இது அப்புறம் என்னுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் தென் ஐ வாண்ட் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் டான்ஸ் ஸோ அது பண்ணனால எல்லாருக்கும் அது பிடிச்சிருந்தது ஸோ தட் தட்ஸ் அ வை குரூப் சூப்பர் 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 சார் இப்போ இங்க இங்க டான்ஸுக்கு வந்து பரதநாட்டியமுக்கு நீங்க இந்த ப்ரீ ஷூட் போஸ்ட் ஷூட் ஏதாவது இருக்குங்களா கேட்டீங்க ஆமா அதாவது ஸோ ஒரு அரங்கேற்றம் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் ஒன்று பண்ணுவாங்க ப்ரீ அரங்கேற்றம் ஃபோட்டோ ஷூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபோட்டோ ஷூட்ல இருக்கிற பிக்சர்ஸை வந்து அவங்க வந்து இன்விடேஷன் அப்புறம் வந்து இந்த ப்ரோஷர்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த ஈவெண்ட் அன்னைக்கு வந்து அந்த பொண்ணு வந்து என்னென்ன டான்ஸ் பண்ண போகிறான் ஸோ அப்படின்னு மிச்சவங்களுக்கு சொல்கிறதுக்காக ஒரு 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 ஃபேம்லெட் மாதிரி ஒன்று போடுவாங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஈவெண்ட் அன்னைக்கு நிறைய ஃபோட்டோஸ் வந்து டிஸ்பிளேல வைப்பாங்க அப்புறம் கெஸ்ட் புக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வர்றவங்க சைன் பண்ணுறதுக்காக சைனிங் புக்கு ஸோ அதில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஃபோட்டோஸ் தேவைப்படும் ஸோ அந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் வந்து அந்த ஃபோட்டோ ஷூட்டில் நம்ம வந்து எடுப்போ எடுக்கணும் எடுக்கிற ஃபோட்டோஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் ஆக்சுவலாக அந்த டே ஆஃப் த ஈவெண்ட் வந்து பிக்சர்ஸ் கவர் பண்ணணும் ஸோ இந்த ரெண்டு தான் அது போக வந்து வீடியோ இருக்கு வீடியோ வந்து யூஸ்வலாக வந்து ஒன்லி அந்த டே ஆஃப் த ஈவெண்ட் அந்த ஃபோட்டோ ஷூட்டில் வந்து அவ்வளோவா யாரும் வீடியோ பண்றது இல்லை ஐ மீன் தெர் ஆர் வெரி ஃபியூ அக்கேஷன்ஸ் வேர் ஐவ் டன் வீடியோ ஏன்னா அவங்க வந்து அந்த வீடியோ வந்து ஒரு இன்விடேஷன் மாதிரி எல்லாருக்கும் அனுப்புனாங்க அந்த பொண்ணு வந்து இன்வைட் பண்ற மாதிரி அது மாதிரி பண்ணாங்க பட் அது மாதிரி யாரும் பண்றது இல்லை மோஸ்ட்லி ஃபோட்டோ தான் இன்விடேஷன் பிரிண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா ஈவைட் அனுப்புவாங்க ஸோ அந்த ஃபோட்டோ ஷூட் வந்து இட் பிகம்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா அவங்களுடைய எல்லா அந்த ஈவெண்ட்டுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்விடேஷன் தானே முக்கியம் ஐ மீன் தெர் ஆர் திங்ஸ் ஹேப்பனிங் பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் பட் வந்து இன்விடேஷன் தான் ஃபர்ஸ்ட் இல்லையா ஸோ அதனால அந்த ஃபோட்டோ ஷூட் பிகம்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இட்ஸ் அ லாங் ப்ராசஸ் அந்த அந்த பொண்ணுக்கு அந்த ட்ரெஸ் தச்சு வரணும் அந்த ட்ரெஸ் வந்து அட்டண்ட யாரும் தைக்கிறது கிடையாது அது இந்தியாவில தான் தைக்கிறாங்க பெங்களூர் மெட்ராஸ் அப்படின்னு தான் போறாங்க ஸோ அந்த என்னது இது ஒரு பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்ல இட்ஸ் 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 அ பிக் பிசினஸ் ஆக்சுவலா ஆக்சுவலா பாக்க போனீங்கன்னா தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் டிஸ்கஷன்ஸ் கோயிங் ஆன் அதாவது அரங்கேற்றம் வந்து இஸ் இட் அ பிசினஸ் ஆர் யூனோ இஸ் இட் அ மஸ்ட் அது மாதிரி நிறைய எவ்வளவு செலவு பண்ணலாம் அது மாதிரி நிறைய இட்ஸ் லைக் வெட்டிங் அதாவது நீங்க வெட்டிங் வந்து ஒரு ஒரு பத்து பேரை வச்சும் வெட்டிங் பண்ணலாம் ஆயிரம் பேரை கூப்பிட்டு வெட்டிங் பண்ணலாம் ஸோ நீங்க எவ்வளவு நினைக்கிறீங்களோ அவ்வளவு செலவு பண்ணலாம் அது மாதிரி இது இது ஆயிடுச்சு அதாவது அவங்க அவங்களுக்கு தகுதி தகுதிக்கு ஏற்ப வந்து அவங்க செலவு பண்றாங்க ஸோ அதுல நிறைய கான்ட்ரவர்சிஸ் இதுல சில இதுல என்னன்னா இந்த டான்ஸ்ல வந்து டான்ஸ் டீச்சர்ஸ் வந்து தே பிளே இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ஸோ ஸோ அவங்க வந்து அவங்க என்ன விரும்புறாங்க அதெல்லாம் வந்து நிறைய வந்து ஈவெண்ட்ல தெரிய வரும் நமக்கு ஸோ அந்த ப்ரெஷரும் இருக்கும் பேரண்ட்ஸுக்கு ஓகேவா ஸோ அதனால வந்து சில டீச்சர்ஸ் வந்து தே வாண்ட் டு டூ இட் இன் கிராண்ட் வே சில பேர் வந்து ஜஸ்ட் பேசிக்கா பண்ணா போதும் சொல்லுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து அதை பொறுத்து தான் வந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய போட்டோ ஷூட் வந்து ஒரு போட்டோ ஷூட்டா ரெண்டு போட்டோ ஷூட்டா ஒரு போட்டோ ஷூட் வந்து ஸ்டூடியோ இல்லையா இல்ல வெளியா அவுட்டோர் இல்லையா அது மாதிரி எவ்வளவு எலாபரேட்டா பண்ணணுங்கிறது முடிவு பண்ணுவோம் நாங்க ஓ நான் நினைச்சேன் இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அப்பா அம்மாவுடைய டேஸ்ட்டுக்கு தான் இது நினைச்சேன் ஏன்னா இது டீச்சர்ஸ் எப்படி சொல்றாங்க அது அவங்க ஆட் மாதிரி எடுமுங்களே கிட்டது அது வந்து ஆக்சுவலா வந்து அது அப்படிதான் அது அதாவது இந்த இந்த பர்டிகுலர் விஷயத்துல வந்து டீச்சர் சொல்றது தான் ஃபைனல் ஓகே அண்ட் தட்ஸ் ஹவு இட் ஒர்க்ஸ் இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ் ஏன்னா அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த அரங்கேற்றம்ங்கிறது வந்து அந்த டான்ஸ் ஸ்டூடியோ இருக்கு ஐ மீன் டான்ஸ் ஸ்கூல் இருக்கு இல்லையா அவங்களுடைய ஈவெண்ட் அது ஓ ஓகே ஸோ அவங்க அவங்க டீச்சர் தான் மெயின் இதுல சில அப்பா அம்மாக்களுக்கு வந்து கிராண்டா பண்ணணும் நினைப்பாங்க ஓகே நமக்கு இருக்கிற பொண்ணு நமக்கு வசதி இருக்கு நம்ம நல்லா பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க ஆனா டீச்சர் வந்து இல்ல சிம்பிளா தான் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஒருத்தவங்களுக்கு பண்ணிட்டு இன்னொருத்தவங்களுக்கு வேற மாதிரி பண்ண முடியாது இல்லையா சொல்லுவாங்க ஆனா இன்னொரு இன்னொரு ஆப்போசிட்ல வந்து இன்னொரு இதுல பாத்தீங்கன்னா
ஸோ ஸ்டூடியோவில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் செட்டப் இருக்கு என்ன ஒரு ஃபோட்டோ ஸ்டூடியோக்கு தேவையோ அது எல்லாமே இருக்கு ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி அவங்களுடைய அப்புறம் டீச்சர்ஸ் வந்து நான் முதலே பேசிடுவோம் ஈவெண்ட்டுக்கு முன்னாடியே பேசிடுவோம் என்ன என்ன பண்ண போகிறோம் என்ன ஐடியாவில் அவங்க வர்றாங்க ஏதாவது ஸ்பெஷல் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருக்கா அதெல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது தகுந்த மாதிரி என்னுடைய லைட்டிங் எல்லாம் மாற்றி வச்சுக்குவோம் யூஸ்வலாக வந்து போஸ் வந்து டீச்சர்ஸ் தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ இன் ஜென்ரலாக ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஹண்ட்ரட் போஸ்டர்ஸ் எடுக்கிறோம் வைங்களேன் அதில் வந்து ஒரு செவன்டி ஃபைவ் போஸ்டர்ஸ் வந்து டீச்சர்ஸ் சொல்லுவாங்க அந்த மிச்ச டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எனக்கு எப்படி தேவையான நான் எடுத்துக்குவேன் நான் ஸோ தட்ஸ் ஹவு யூஸ்வலி இட் கோஸ் பட் மெஜாரிட்டி வந்து அவங்க தான் அவங்க சொல்கிறது தான் ஃபோட்டோ ஷூட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் நடக்கும் அது ஓகேவா ஸோ அவங்க சில பேர் வந்து ரெண்டு ட்ரெஸ் கொண்டு வருவாங்க சில பேர் மூணு ட்ரெஸ் கொண்டு வருவாங்க ஸோ அதெல்லாம் மாற்றி மாற்றி அப்புறம் போஸ்டர்ஸ் வந்து அங்கே முதலே நான் வந்து சொல்லிடுவேன் அவங்ககிட்ட டீச்சர்கிட்ட வந்து நீங்கள் வந்து வரும்போதே நீங்கள் போஸ்டர்ஸ்லாம் ரெடி ரெடி பண்ணி கொண்டு வந்துருங்க நோட் பண்ணி கொண்டு வந்துருங்க ஆமாம் ஹோம்ஒர்க் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துருங்க நீங்கள் வீட்டிலே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே ஸோ அது மாதிரி ஸோ அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்தாங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் அது அகேன் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டான்ஸர் ரைட் சில பேர் நல்லா பண்ணுவாங்க சில பேர் கொஞ்சம் சுமாராக பண்ணுவாங்க ஸோ அதை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பண்ணுறதுக்கு ஆயிரும் அப்படியே ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஆயிரும் ஸோ தட்ஸ் ஹவு இட் கோஸ் தட்ஸ் ஹவு இட் ஸ்டார்ட்ஸ் அப்புறம் அந்த ஃபோட்டோஸை வந்து அப்புறம் எடிட் பண்ணணும் அப்புறம் ஒவ்வொரு ஃபோட்டோஸும் எடிட் பண்ணி கொடுத்துருவேன் அப்புறம் அவங்க வந்து அதை வந்து இன்விடேஷனில் யூஸ் பண்ணுவாங்க நான் டிசைனும் பண்ணுறது உண்டு இன்விடேஷன் டிசைனும் நான் பண்ணுறது உண்டு ஏன்னா இங்கே வந்து இந்தியாவில் வந்து தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் ப்ரிண்டர்ஸ் அவங்க வந்து எல்லாம் பார்த்துக்குவாங்க இங்கே வந்து அந்த மாதிரி யாரும் கிடையாது இங்கே ஸோ இதில் அவங்க வந்து இந்தியாவுக்கு அனுப்பணும் அப்படி இல்லைன்னா இங்கே பண்ணணும் இங்கே பண்ணுறதுக்குனா யாராவது டிசைன் பண்ணணும் ஸோ அதனால் நானே டிசைன் பண்ணி கொடுப்பேன் அவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இல்லைன்னா நான் வந்து நான் யூஸ்வலாக நான் ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேன் நான் வந்து நீங்கள் இந்தியாவுக்கே போயிருங்கன்னு சொல்லிடுவேன் ஏன்னா இந்தியாவில் வந்து தெர் லாட் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் நல்லா பண்ணுறாங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் வந்து நமக்கு சரி நமக்கு ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ்ங்கும் போது ஃபோட்டோ எடுக்கிறது தான் நம்ம வேலை கிராஃபிக் டிசைன் பண்ணுறது நம்ம வேலை கிடையாது ஸோ அதனால் வந்து ஆனால் மிச்சம் சில பேரால் முடியாது ஏன்னா அவங்களுக்கு யாரும் கனெக்ஷன் இருக்காது இல்லை நார்த் இந்தியன்ஸாக இருப்பாங்க நார்த் இந்தியன்ஸுக்கு வந்து மெட்ராஸில் கனெக்ஷன் இருக்காது ஸோ இந்தியாவில் வந்து என்ன பிரச்சனைன்னா நம்ம ஒன்று கொடுத்தாச்சுன்னா அதை வந்து ஒரு ஒரு இருபது தடவை ஃபாலோ அப் பண்ணணும் அவங்ககிட்ட பண்ணிட்டே இருக்கணும் நைட் அண்ட் டே கூப்பிட்டு சொல்லணும் ஸோ அது மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் இருக்கிறனால வந்து சில பேர் விரும்ப மாட்டாங்க ஸோ நீங்களே பண்ணி கொடுத்துருவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ நானே பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ஸோ தட்ஸ் அவுட் கோஸ் சூப்பர் வெங்கட் இப்போ நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் அந்த டெக்னிக்கல் சைடு தான் இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்காங்க இப்போ ஒரு டான்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா அங்க வந்து லைட்டிங் வேற வேற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி டெக்னிக்கல் டிபிகல்டிஸ் என்ன இருக்கும்னு உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஸ்டுடியோவில் நான் எடுக்கிற லெட்ஸ் டாக் அபவுட் ஃபோட்டோ ஷூட் ஓகே ஸோ ஃபோட்டோ ஷூட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டிங் இஸ் வெரி கிரிட்டிக்கல் ஓகே ஸோ லைட்டிங் வந்து நான் வந்து யூஸ்வலாக வந்து எங்கிட்ட எல்லா எல்லா ஐ மீன் ஸ்டோப்ஸ் நான் மிஸ்ஸிங் மோஸ்ட்லி கோக்ஸ் லைட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் நான் ஆர் ஃப்ளாஷ் பாயிண்ட் இங்கே வந்து யூஎஸ்ல வந்து இஸ் கால்டு ஃப்ளாஷ் பாயிண்ட் ஆர் கோடாக்ஸ் ரைட் அதுதான் யூஸ் பண்ணுறேன் நான் அப்புறம் சோனி ஏ செவன் ஆர் த்ரீ இப்போதைக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் நான் இதுக்கு வரைக்கும் முன்னாடி வந்து நைக்கான் டி செவன் ஃபிஃப்டி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்போ வந்து ஐ எம் யூஸிங் ஏ செவன் ஆர் த்ரீ ஏன்னா சில பேர் வந்து ரொம்ப பெரிய போஸ்டர் பிரிண்ட் பண்ணுறக்க கேட்குறாங்க லைஃப் சைஸ் போஸ்டர் கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ வந்து ஐ தாட் ஏ செவன் ஆர் த்ரீ ஹையர் மெகா பிக்சல் பெட்டராக இருக்கும்னு சொல்லி அதை யூஸ் பண்ணுறேன் நான் ஓகேவா ஸோ லைட்ஸ் வந்து மோஸ்ட் எல்லாமே கொடாக்ஸ் தான் மாடிஃபையர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹாவ் ஹெக்ஸகனல் ஆப்டகனல் ஸ்கொயர் ரெக்டாங்கிள் எல்லாமே இருக்கு ஸ்ட்ரிப் பாக்ஸ் பியூட்டி டிஷ் எல்லாமே இருக்கு ஸோ அது என்ன அந்த போஸுக்கு யூஸ்வலாக வந்து நான் வந்து ஒரு போஸ் பார்த்துட்டு நான் டிசைட் இந்த லைட்டிங் ஓகேவா ஸ
இது இது ஒரு லைட்டிங்கா இப்போ வந்து இப்போ இந்த போட்டோ பார்த்தீங்கன்னா இது கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் லுக் இது இது வந்து ஃபேட் லைட்டிங் மோஸ்ட்லி ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இது ப்ராப்ளி த்ரீ லைட்ஸ் இது ஓகே ஸோ ஒரு லைட் வந்து அது மெயின் லைட் வந்து முன்னாடி கேமரா ரைட்டில் இருந்திருக்கு ரெண்டு லைட் வந்து ரெண்டு ஸ்ட்ரிப் பாக்ஸ் வந்து டு த லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் பிஹைண்ட் த டான்சர் வச்சுருக்கோம் யூ கேன் சி த இங்கே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கையில் வந்து ஹைலைட்ஸ் வந்துருக்கு அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்துருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அண்ட் தென் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஷேடோ இருக்கு இல்லையா ஸோ இதுதான் மெயின் லைட் இங்கே வந்து ப்ராப்ளி வெரி க்ளோஸ் டு த டு தி கேமரா uh i think uh, it's a 5 feet uh like uh, that box soft box oh okay okay 5 yeah. feet soft boxing la ama per sa irukum nalla nalla per sa irukum oh okay 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 ama so idu panna nanu so camera vandu solta nanu la lens vandu pathinga um uh 85 mm use pannuven apdi illa na 70 200 use pannuven nanu okay va ஸோ இந்த மாதிரி பிக்சர்ஸ்க்குலாம் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து அப்பர்சர் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸில் இருக்கும் அண்ட் தென் டிபெண்டிங் ஆன் இப்போ இந்த பா முன்னாடி பார்த்த பிக்சர்லாம் வந்து கேன் இட் டிபெண்ட்ஸ் கம்ப்ளீட்லாம் வந்து எனக்கு அப்போ என்ன தோணுதோ அதை யூஸ் பண்ணுவேன் நான் பட் இன் ஜென்ரல் வந்து ஃபோட்டோ ஷூட்டுக்கு வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்பர்ச்சர் ஷட்டர் ஸ்பீட் ஆஃப் கோர்ஸ் ஏன்னா வாட் எவர் இஸ் த மேக்ஸிமம் ஷட்டர் ஸ்பீட் த கேமரா அலவுஸ் இதில் வந்து ஏ செவன் ஆர் த்ரீல வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஃபார் ஃப்ளாஷிங்க்கு அதை தான் யூஸ் பண்ணுவேன் நான் அப்புறம் ஃப்ளாஷ் பவர்ஸ் எல்லாமே வந்து டிபெண்டிங் ஆன் த சுச்சுவேஷன் லைட்டிங்க்கு வந்து எப்படி தேவையோ அது மாதிரி யூஸ் பண்ணிப்பேன் நான் ஐஎஸ்ஓ வந்து மினிமம் ஹண்ட்ரட் வாட் எவர் இஸ் த மினிமம் ஹண்ட்ரட்ல யூஸ் பண்ணுவேன் நான் ஓகே அது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டான்சர்ஸ் வந்து இந்த போஸ் வந்து மூவ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதை மூவ் பண்ணும்போது நம்ம வந்து பவரை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் அவங்கள வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல தான் வைக்க வைக்க பார்ப்பேன் பட் அவங்க டிபெண்டிங் அந்த போஸ் அவங்க முன்னாடி பின்னாடி போவாங்க கொஞ்சம் வந்து மாறுவாங்க அப்போ வந்து தகுந்த மாதிரி நான் வந்து எய்தர் நான் ஐ வில் அட்ஜஸ்ட் த அப்பர்ச்சர் ஆர் ஐ வில் அட்ஜஸ்ட் த பவர் ஆஃப் த லைட் ஓகே 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 ஏன்னா ஃப்ளோ வந்து நம்ம வந்து செட் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா ஃப்ளோ ஃப்ளோ போயிடும் இல்லையா ஸோ அதனால அப்பர்ச்சரோ இல்லை லைட்டிங் அப்பப்போ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஆல்சோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சோனியெல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட் சூப்பராக இருக்கு ஸோ அதனால வந்து ஹண்ட்ரட் ஐஎஸ்ல எடுக்கும்போது நமக்கு வந்து ஈவன் நம்ம வந்து ஹண்ட்ரட் எக்ஸ்போஸ் பண்ணாலுமே இல்லை ஓவர் எக்ஸ்போஸ் பண்ணாலுமே வந்து நம்ம பின்னாடி வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அந்த இம்பார்ட்டண்டாக வந்து அந்த 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 சீக்வன்ஸ் அந்த ஃப்ளோ வந்து தடப்படாமல் நம்ம எடுக்கணும் அப்போ ஸோ அவங்க டீச்சர் வந்து அடுத்தடுத்து போ சொல்லும் போது நம்ம வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் நம்ம வந்து எடுத்துகிட்டே இருக்கணும் ஸோ நான் வந்து சின்ன சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நானே பண்ணிக்குவேன் அப்போ ரிசல்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இங்க எப்படிங்க கேட்டு இருக்கோம் இந்த மெயின் டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் அப்போ ஓகே சோ ப்ரோக்ராம் அப்போ பாத்தீங்கன்னா ஐ திங்க் இந்தியாலயும் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அங்க பண்றது தான் இங்க ஃபாலோ பண்றாங்க சோ சோ லைட்டிங் வந்து முதலே வந்து நம்ம வந்து ஒரு இடத்துக்கு போறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த லைட்டிங் ஆளுங்க கூட கொஞ்சம் பேசிட்டு எனக்கு வந்து லைட்டிங் வந்து எப்படி இருக்க போகுது சொல்லுங்கன்னு சொல்லி நான் கேட்பேன் அவங்ககிட்ட ஸோ அவங்க வந்து போட்டு காமிப்பாங்க அப்போ வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பேன் நான் நாட் வித் லைட் மீட்டர் பட் என்னுடைய கேமராலே செக் பண்ணி பார்த்துக்குவேன் நான் பார்த்துட்டு அங்கே ஒரு ஆளை நிற்க வச்சு ஃபோட்டோ எடுத்து பார்ப்பேன் என்ன எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில ஈவெண்ட்ஸில் வந்து ஃப்ளாட் லைட்டிங்காக இருக்கும் லைட்டிங் வந்து ஒன்றும் ரொம்ப சேஞ்சஸ் இருக்காது த்ரூ அவுட் த ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரே மாதிரி லைட்டிங் இருக்கும் ஆனால் சில ப்ரொஃபஷனல் டான்ஸர்ஸ் வர்ற ப்ரோக்ராம்லாம் வந்து லைட்டிங் வந்து கண்ணாபின்னு இருக்கும் அதாவது அவங்க அவங்க வந்து லைட்டிங்க்குனே ஒரு ஆளை கூட்டு வருவாங்க கூட்டு வந்து லைட் செட் பண்ணுவாங்க அவங்க ஸோ அப்போ வந்து நம்ம எல்லா லைட்டிங் கண்டிஷனையும் நம்ம வந்து பார்க்க முடியாது ஓகே நான் அரங்கேற்றத்தில் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் லைட்டிங் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அது ரொம்ப ஈஸி அது பண்ணுறது ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டு நீங்கள் என்ன ஐஎஸ்ஓ எவ்வளோ போகுது அதாவது ஷட்டர் ஸ்பீடு வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் இல்லையா ஏன்னா டான்ஸ் மூவ்மெண்ட் இருக்கிறதுனால ஷட்டர் ஸ்பீடு ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் என்னுடைய கேமரா செட்டப் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக நான் மேனுவல் மோட்லாம் ஷூட் பண்ணுவேன் மேனுவல் மோட்ல வந்து ஷட்டர் ஸ்பீடு
ப்ரொஃபஷனல் டான்ஸர்ஸ் வந்து டான்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க வந்து பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக டான்ஸ் பண்ணுவாங்க அவங்களுடைய மூமெண்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதை கேப்சர் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆனால் இப்போ அரங்கேற்றம் பண்ணுறவங்க வந்து யூஸ்வலாக வந்து எல்லாம் கற்றுக்கிறவங்க தானே ஐ மீன் தி ஆர் டூயிங் ஃபர் தியர் ஃபஸ்ட்டு டான்ஸ் சைட்ல அந்த ஸ்டேஜ் ரைட் ஸோ அவங்களுடைய ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே வந்து அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்காது ஸோ ஒரு த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஷட்டர் ஸ்பீட் அது இருந்ததுன்னா போதும் நமக்கு ஓகேவா அப்புறம் அப்பர்ச்சர் வந்து எப்போவுமே வாட் எவர் த மினிமம் த லென்ஸ் ஆஃபர்ஸ் ஓகே ஸோ நான் செவன்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் இஸ் வந்து மோஸ்ட் யூஸ்ட் ஓகே அது வரி வெஸ்டைல் நமக்கு வந்து பக்கமோ தூரமோ எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஸோ அதில் டூ பாயிண்ட் எயிட் வந்து அப்பர்ச்சர் சில இடத்துல சில நேரங்களில் ஃபோர் ஐ மீன் லென்ஸ் வந்து ஃபோர் எஃப் ஃபோராக இருக்கும் இல்லை டூ பாயிண்ட் எயிட்டாக இருக்கும் ஸோ மோஸ்ட்லி ஐ யூஸ் டூ பாயிண்ட் எயிட் லென்ஸ் டூ பாயிண்ட் எயிட் டூ பாயிண்ட் வச்சுக்கோன் நான் ஷட்டர் ஸ்பீடு வந்து டிபெண்டிங் ஆன் த டான்ஸ் மூமெண்ட் ஃப்ரம் டூ ஹண்ட்ரட் டு யூனோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர் தௌசண்ட் வாட் எவர் ஓகே ஐஎஸ்ஓ வந்து இன் ஜென்ரல் வந்து நான் வந்து ஐஎஸ்ஓ வந்து ஆட்டோ ஐஎஸ்ஓ தான் யூஸ் பண்ணுவேன் நான் ஓகே ஸோ என்னுடைய கேமராவில் வந்து எவ்வளோ வரைக்கும் போகலாம் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு தெரியும் எனக்கு ஒவ்வொரு கேமரா ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ தேர்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் ஆர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆர் டுவெல் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஓகே ப்ரொஃபஷனல் டான்ஸ் குரூப்ஸ் வந்து டான்ஸ் பண்ணாங்கன்னா டுவெல் தௌசண்ட் எயிட் வந்து ஈஸியாக போகும் ஏன்னா அவங்க வந்து பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுவாங்க ஸோ லைட்டும் வந்து பயங்கரமாக சேஞ்ச் ஆகும் ஓகே ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஃபோட்டோ பாருங்க ஸோ இது வந்து இவங்க ஸோ இவங்க வந்து பயங்கர ஃபேமஸ் டான்சர் ஃப்ரம் இந்தியா ரமா வைத்தியநாதன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன் ஆஃப் தி டாப் ப்ரொப்போனன்ஸ் ஆஃப் பரதநாட்டியம் டான்சர் இப்போ ஸோ அவங்க வந்து இங்கே வந்திருந்தாங்க ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது டான்ஸ் இந்த லைட் லெவல்ஸே ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்க வந்து தே பிராட் அ லைட்டிங் பர்சன் அதாவது அவங்களுடைய ஈவெண்ட்டுக்கு வந்து லைட்டிங் இப்படி தான் இருக்கணும்னு முதலே முடிவு பண்ணிடுவாங்க அவங்க ஸோ பயங்கர லைட்டிங் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் எல்லா நேரமும் ஒரே மாதிரி இருக்காது அப்போ வந்து நம்ம வந்து ஐஎஸ்ஓ வந்து மாற்றிட்டே இருக்க முடியாது ஸோ ஐ திஸ் வாஸ் ஷார்ட் அட் டுவெல் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி அது அது ஷட்டர் ஸ்பீடுக்கு ஏற்ற அது மாறிக்கும் அது ஷட்டர் ஸ்பீட் அண்ட் லைட்டிங் ஏற்றப்ப அது மாறிட்டு இருக்கும் அது நினைக்கிறேன் அப்படின்னு <laughs> 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 ஸோ கிராப் சென்சர் வந்து எப்போவுமே வந்து ஒரு ஒன் ஸ்டாப் கம்மியாக இருக்கும் ஃபுல் ஃப்ரேமை விட ஓகேவா ஸோ இப்போ ஃபுல் ஃப்ரேமில் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் ஐஎஸ்ஓ தாராளமாக போகலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து கிராப் சென்சரில் வந்து தேர்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் தான் போக முடியும் ஓகே ஐ மீன் போனால் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கு மேலேயும் போகலாம் போகக்கூடாதுன்னு கிடையாது ஆனால் வந்து இப்போ இந்த இப்போ இந்த இதில் இது இந்த ஃபோட்டோவில் வந்து பிளாக் வந்து பிளாக்காக இருக்குது ஆனால் நீங்கள் மேலே போனீங்கன்னா அங்கே நாய்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கு அதை ஓரளவுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது அந்த ஃபேஸஸும் ஃபேஸ் அந்த இருக்கிற அந்த மூஞ்செல்லாம் வந்து மாறிடும் அது டீட்டெயில்ஸ் போயிடும் ஆமாம் டீட்டெயில்ஸ் போயிடும் ஸோ அதனால் வந்து வீணோ ஒவ்வொரு கேமராவுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து எவ்வளோ தூரம் போகலாம் அப்படின்னு நம்ம வந்து முடிவு பண்ணணும் அது முடிவு பண்ணும்போது அந்த நம்ம ஷூட் பண்ணுற ஈவெண்ட்டுக்கு வந்து அது ஒத்து வருமான்னு பார்க்கணும் நம்ம ஸோ இப்போ நான் வந்து ரொம்ப நாளாக பண்ணுறதுனால வந்து யூஸ் டாப் ஆஃப் த லைன் ஸோ எனக்கு வந்து அவ்வளோ பிரச்சனை இல்லை பட் புதுசாக ஆரம்பிக்கிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் செவன் டூ ஹண்ட்ரட் கேட்டிங் ஒரு ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு இட்ஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் கேமரா ஓகே நான் நான் வந்து என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு ஈவெண்ட் நான் வந்து ஐ ஸ்டார்ட் வித் டி செவன் தௌசண்ட் அப்போ வந்து அதுதான் இருந்தது என்கிட்ட அப்போ அது ஏபிஎஸ்சியில் அதான் டாப் ஆஃப் த லைன் இருந்தது அதை யூஸ் பண்ணி தான் ஷூட் பண்ணேன் பட் இப்போ வந்து ஐ யூஸ் டி த்ரீ எஸ் ஒரு 
இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபஷனல் குரூப் வந்து டான்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய மூமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து கோப்ப பண்ணவே முடியாது இன்னொன்று என்னென்னா டான்ஸில் வந்து அன்லஸ் நீங்கள் அந்த டான்ஸை முன்னாடியே பார்த்துருந்தீங்களா வழியே உங்களுக்கு வந்து தெரியாது என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரியாது உங்களுக்கு யூ கேன் ஆன்டிசிபேட் ஃபியூ திங்ஸ் பட் யூனோ யூ ஹேவ் டு வெ வெரி வெரி ஃபாஸ்ட் இன் ஆக்டிங் ஏன்னா டக்கு 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 நடந்துட்டு இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு கேமரா வந்து நீங்கள் சொல்கிறபடி கேட்குற மாதிரி கேமரா வேணும் இப்போ இந்த டி செவன்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரடோ செவன்டி டூ ஹண்ட்ரடோ அதெல்லாம் வாங்கினீங்கன்னா எப்போ உங்களுக்கு வந்து படுத்தும் அப்படின்னா கரெக்டாக அந்த நீங்கள் ஒரு நாலஞ்சு சீக்வன்ஸ் கண்டினியூஸாக எடுக்கணும் வைங்களேன் நீங்கள் டக்கு டக்குன்னு எடுக்கிறீங்க இப்போ ஒரு ஹை ஃப்ரேம் ஃப்ரேம் ஃபுல் போட்டு எடுக்கிறீங்கன்னு வைங்க அப்போ பஃபர் வந்து ஃபுல்லாயிரும் ஃபுல்லாகிட்டு வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணாலுமே எடுக்காது இல்லை ஸ்லோ ஆயிரும் தென் யூ வில் மிஸ் அவுட் த மூமெண்ட்ஸ் ஸோ அதுக்கு தான் அந்த ப்ரொஃபஷனல் கேமரா யூஸ் பண்ணுறோம் பட் அந்த மாதிரி தேவையில்லை இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சும்மா அரங்கேற்றம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஹை எண்டு கேமரா வாங்குங்கிற அவசியம் கிடையாது எனி டீசெண்ட் கேமரா வில் டூ அதுக்காக லோ எண்டு நீங்கள் இப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் சீரிஸ் கேமரா இருக்கு இல்லையா நைக்கான்ல த்ரீ சீரிஸ் கேமரா இருக்கு இல்லையா அது வந்து உங்களுக்கு வந்து அதை நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் நான் ஏன்னா அது வந்து டான்ஸுக்கு வந்து அது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ஐ மீன் எடுக்க முடியாதுன்னா கூட எடுக்கலாம் பட் தெர் ஆர் லிமிடேஷன்ஸ் மூமெண்ட்ஸ் நிறைய மிஸ் ஆகுங்கிறீங்க நிறைய மிஸ் ஆக சான்ஸ் இருக்கு ஐ மீன் இஃப் யூ ஆர் கேர்ஃபுல் யூ கேன் ஸ்டில் டூ இட் ஓகே ஏன்னா சென்சர்லாம் வந்து ப்ரெடி டீசெண்ட் தான் ஸோ யூ கேன் கோ அப் டு யூனோ தேர்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் ஈஸிலி ஆன் தோஸ் கேமராஸ் ஸோ லைட்டிங் நல்லா இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்காது ஸோ நான் சொல்கிறது எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு ஆவரேஜ் ஈவெண்ட்டுக்கு வந்து என்ன எனி கேமரா வில் டூ ஓகே Uh, it's only experience that matters so ninga edukadukku ungalku vende experience varum ungalku adu vandaduna you can you will be able to manage but oru periya event cover pandringa oru very important event cover pandringa professionals dancers pandranga appadina then you will you will see the limitations immediately adu adu the gear matters at that time correct okayla appo ninga full event yo view matter la edha paathukittu irupinga of course yeah that's that's other thing okay ninga vandu romba close follow pananum illaya so ipo inda mirrorless cameras la vandirukku illaya so the mirrorless cameras la vandu or disadvantage enna appdi kettingna there's a slight lag okay uh, it's in microseconds tha but irundhalume there is a lag okay i can uh, i can feel that ipo nama dslr la edukumbodhu vandu it's it's, uh, it's uh, uh, through a mirror right So, there is no lag. Okay. I mean, there is no lag. Shutter lag is not there, but shutter lag is very minuscule. That is, that you cannot avoid it. Okay. That is, uh, uh, professional camera use is very minimum. So, it doesn't make any difference. But, if you go mirrorless, there is always a lag. So, uh, you will miss the crucial moments. So, in dance, the important thing is that the peak moment is there. That is the important thing to capture. So, for example, let's see. Um, in, the, in the photo. So, in the photo, um, and the dancer is in the car in the final peak of the moment. And the car is not in the car. But they are in the jump, but they are in the car in the car. That is the peak moment. So, we can capture that moment. So, we can capture that moment. இப்போ வந்து உங்களுக்கு மிரர்லெஸ்ல வந்து விச் ஐ ஹவ் சீன் அதில் வந்து சின்ன லேக் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் பார்க்கும்போது அது ஆல்ரெடி முடிஞ்சிருக்கும் அந்த மூமெண்ட் போயிருக்கும் ஓகே ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ண என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அது நீங்கள் எடுப்பீங்க அந்த கரெக்டாக அந்த மூமெண்ட் வந்து கேப்சர் ஆகிருக்காது அப்போ வந்து என்னடா அது நம்ம நம்ம தான் மிஸ் பண்ணிட்டோமோ அப்படின்னு நினப்போம் பட் ஆனால் அது வந்து கேமராவுடைய ஃபால்ட்டாக கூட இருக்கலாம் அது ஓகே ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு ஆன்டிசிபேட் ஓகே ஸோ அவங்க ஜம்ப் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஸ்வலாக வந்து நம்ம வந்து கண்டினியூஸ் ஷார்ட்ஸ் தான் எடுப்போம் நம்ம ஓகே ஒரு சின்ன சின்ன பஸ்ட்டாக தான் எடுப்போம் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் ஃப்ரேம்ஸ் கண்டினியூஸாக எடுப்போம் டூ த்ரீ ஃப்ரேம்ஸ் எடுப்போம் இல்லையா ஸோ அப்போ வந்து நம்ம மிரலஸ் எடுக்கும்போது யூ ஹேவ் டு ஆன்டிசிபேட் அண்ட் யூ ஹேவ் டு கேப்சர் த ஆக்ஷன் பிஃபோர் இட் ஹேப்பன்ஸ் அப்போ யூ வில் கெட் இட் அப்படி இல்லைன்னா யூ வில் மிஸ் லாட் ஆஃப் ஸோ அதனால் வந்து மிரர்லஸ் யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ஸோ அதே இது வந்து டிஎஸ்எல்ஆரில் வந்து அவ்வளோ ஏன்னா யூ யூ வில் சி இட் லைவ் அப்போ வந்து நம்ம வந்து நம்ம ரியாக்ஷன் தான் நமக்கு அப்போ கரெக்டாக பண்ணிட்டோம்னா யூ வில் யூ வில் கெட் இட் எங்களுக்கு இப்போ அரங்கேற்றத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பாட் லைட்ஸ் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க இல்லைங்களா ஆமாம் 
அப்போ எல்லாருக்குமே ஈவனான ஒரு லைட்டிங் இருக்காது இல்லைங்களா அதுல ஏதாவது உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் ஏதாவது வந்திருக்குங்களா அந்த லைட் ஃபாலோ எஸ் தட் அ குட் क्वेश्चन एक्चुअली சோ அரங்கேற்றத்துல அந்த ப்ராப்ளம் வராது ஏனா ஒரு டான்சர் ஒரு ஒருத்தர் தான் இருப்பாங்க ஓகே கரெக்ட் யூசுவலா வந்து ஸ்டேஜ்ல வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படினா ஐ மீன் தி வே ஸ்டேஜ் லைட்டிங் வொர்க்ஸ் இஸ் சென்டர்ல வந்து எப்பவுமே மேக்ஸिमम லைட்டிங் இருக்கும் ஓகே சோ பின்னாடி போக போக வந்து லைட் லெவல்ஸ் குறஞ்சிட்டே போகும் ஓகே சில நேரங்க சில ஸ்டேஜ்ல வந்து இப்போ அதாவது அந்த லைட்ஸ் வந்து அவங்க அவங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணனும் அவங்க கரெக்ட்டா அந்த லைட்டிங் பீப்பிள் வந்து கரெக்ட்டா அட்ஜஸ்ட் பண்ணனும் அவங்க அது சரியா பண்ணனும் எங்களே உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட்டுக்கும் பேக்குக்கும் ஆல்மோஸ்ட் டூ டு த்ரீ ஸ்டாப்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் லைட் லெவலில் ஓகே ஸோ அது வந்து ஒரு சிங்கிள் டான்ஸர் ஆடும்போது பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா அவங்க வந்து மூவ் பண்ணும்போது நம்ம வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஐஎஸ்ஓ வந்து மாறிக்கும் பிகாஸ் வி செட் அட் ஆட்டோ ஐஎஸ்ஓ ரைட் ஸோ ஆட்டோ ஐஎஸ்ஓ வந்து சில இடங்களில் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இருக்குது அப்படின்னா அது போக போக சிக்ஸ்டி ஹண்ட்ரடாக மாறிடும் அதுவே ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அது 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 பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் இப்போ சில நேரங்களில் வந்து குரூப் டான்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு வைங்களேன் அப்போ வந்து ரெண்டு லெவல் அல்லது மூணு 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 ரோ நிற்பாங்க ஓகே அப்போ நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டு எதுக்கு நீங்கள் வந்து செட் பண்ணிங்க அப்படின்னா பின்னாடி இருக்கவங்க டார்க்காக இருப்பாங்க ஓகே இல்லை பின்னாடி செட் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் ரொம்ப ரொம்ப ஹைலைட்ஸ்லாம் ப்ளோ ஆயிரும் ஓகே ஸோ இட் இஸ் அ காம்ப்ரமைஸ் ஸோ அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த சென்சருடைய ரியல் இது தெரிய வரும் நமக்கு எவ்வளோ நீங்கள் வந்து ஷேடோ போல் பண்ணலாம் எவ்வளோ ஹைலைட்ஸ் குறைக்கலாம் பிகாஸ் யூ ஹவ் டு சம் ஹவ் கிவ் எ டீசன்ட் பிக்சர் நீங்கிருக்கிறாங்களை <laughs> 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 ஸோ அது வரும்போது அப்போ நமக்கு வந்து யூ நீட் டு ஹேவ் த பெஸ்ட் சென்சார் அப்போ அப்போ தான் அந்த ஐஎஸ்ஓ அது எல்லாமே இட் ஆல் கம்ஸ் இன் டு பிளே ஓகே ஸோ அப்போ வந்து நம்ம எடுக்கும் போதே வந்து வி ஹேவ் டு பி கேர்ஃபுல் நம்ம வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் மினிமம் ஐஎஸ்ஓ எடுக்கணும் ஸோ ஈவன் தோ நம்ம கேமரா வந்து இட் கேன் கோ அப்டூ டோ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அது அவ்வளோ போகக்கூடாது ஏன்னா போஸ்ட் ப்ராசஸிங்கில் பிரச்சனை வரும் ஓகே ஸோ அப்போ ஸ்ட்ரெஸ் பீட் குறைக்கணும் அப்போ ஓகே ஸோ அது மாதிரி தோஸ் ஆஃப் த டிசிஷன்ஸ் யூ மேக் வென் யூ ஆர் டேக்கிங் த பிக்சர்ஸ் இப்போ இந்த நாய்ஸ் கிரீன் அந்த மாதிரி கம்ப்ளைன்ட்ஸ் வருங்களா உங்களுக்கு உங்களுக்கு இந்த பிக்சல் பீப்பர்ஸ் யாரா இருந்திருக்காங்களா இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் எனக்கு எனக்கு யாரும் கூட சொன்னது இல்ல see that's a that's a i mean நம்ம வந்து போட்டோகிராஃபர்ஸா நிறைய பேசுறோம் நம்ம நாய்ஸ் ஓ ஷார்ப்னஸ் டீடைல் அது இதுன்னு நம்ம நிறைய பேசுறோம் ஓகே पर्पल ஃப்ரிஞ்ச் அது மாதிரி என்ன குரோமேட்டிக் ஆபரேஷன் அது இதுன்னு என்னென்னமோ எல்லாம் பேசுவோம் நம்ம ஆனா ஏனா இப்போ i've been shooting for almost 25 years now okay uh, professional la 10 years now panni irukken nan idu varaikum engitta yaarume or complaint kuda pannadhu kedaiyad oruthar kuda okay ore oruthar vandu enna facebook post paathittu konjam grainy ah irukke appadinaaru avaru innoru photographer avaru avlo van avaru block panni avaru அவரு அதான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் நான் என்ன கிளைண்டே ஒன்றும் சொல்லலை நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னேன் ஏன்னா யாருமே பண்ணுறதில்ல ஏன்னா சி இந்த மாதிரி டான்ஸ் ஈவெண்ட்டில் வந்து தே டோன்ட் கேர் அபவுட் ஆல் திங்ஸ் தே தே கேர் அபவுட் த போர்சஸ் மெயினாக ஓகே நம்ம அதை மிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா தென் ஆப்வியஸ்லி தெர் வில் பி அது நமக்கே தெரிஞ்சிடும் அது வந்து அடுத்து வரமாட்டாங்க நம்மகிட்ட பட் நாய்ஸுன்னு சொல்லிட்டு இது வரைக்கும் யாரும் வந்து கம்பேரிசன் uh, D500 is spending in England. It's a 20 megapixels. Um, but on the noise levels, you can easily go up to 12,800 on D500. Okay. If you want to use the noise in the light room, it becomes a usable picture. So, so, I'm going to ask you a question. Mm-hmm. Will you do teeth ring or will you see the images in camera? 
வேற மாதிரி I got a lot of uh, um, uh, compliments because of that. And the teetering is good. It's a good thing. We know that we have a photo. We know that we have a big screen. So, teach, uh, a dancer is a very motivating thing. We can do anything we can do. 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 அதை வந்து இந்த கேமராவில் பார்க்கும்போது ரொம்ப கஷ்டம் நமக்கு வந்து ஃப்ளோ வந்து போயிடும் அதில் நம்ம வந்து அதை போய் அதை ப்ளே பண்ணி அந்த சின்ன ஸ்க்ரீனில் ஜூம் பண்ணி காமிக்கும் போது அது அவ்வளோ நல்லா இருக்காது ஆனால் டீட்டு திரிங்க் பண்ணும்போது நல்லா இருக்கும் ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் டூ தேட் சார் உங்களை மிரர்லெஸ் கேமராக்களுக்கு டிஎஸ்எல்ஆர்லேருந்து எது நடத்திச்சு ஓகே ஸோ மிரர்லெஸ்ஸில் வந்து த பிக்கெஸ்ட் அட்வான்டேஜ் நான் பார்க்குறது என்னென்னா ஐ ஆட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஓகே ஸோ எல்லாருக்குமே தெரியும் நினைக்கிறேன் ஐ ஆட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் வந்து இட் ஹஸ் எவால்வ் அண்ட் இட் ஹஸ் பிகம் வெரி குட் நவ் இந்த ரீசெண்ட் கேமராஸில் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎஸ்எல்ஆரில் வந்து ஐ ஆட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் கிடையாது ஐ மீன் நான் எடுக்கிற நான் எடுத்த நெக்கான் கேமராவில் கிடையாது ஸோ சோனிக்கு மூவ் பண்ணோடனே ஐ ஆட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் அது 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 ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன்ஸ் ஐ மூவ் டு ஐ ஆட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஓகே ஸோ அது வந்து டான்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் யூஸ்வலாக வந்து போர்ட்ரேட்ஸுக்கு வந்து தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஈவெண்ட்ஸு விட போர்ட்ரேட்ஸுக்கு வந்து ஐ ஆட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ரொம்ப யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் வந்து டான்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபியில் வந்து ஐ ஆட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் வந்து ஒன்ஸ் இன் காட் யூஸ் டு இட் யூ ஜஸ்ட் கெனாட் கோ பேக் ஈவன் நான் வந்து இப்போது லாஸ்ட் டூ த்ரீ இயர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் இப்போ வந்து டிஎஸ்எல்ஆர் கொடுத்தாச்சுன்னா எனக்கு ஏதோ ஒன்று குறைஞ்ச மாதிரி எனக்கு ஃபீல் பண்ணுறேன் நான் ஓகே ஸோ தட்ஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் திங் அது என்னென்னா யூஸ்வலாக வந்து டான்ஸில் வந்து அந்த டான்ஸர் மூவ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க இல்லையா அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது அந்த ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம மூவ் மூவ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஸோ அந்த தம்பு வந்து வில் ஆல்வேஸ் பி இன் ஆக்ஷன் ஓகே நம்ம லெஃப்டோ ரைட்டோ அதை மூவ் பண்ணி கீழே மேலே மூவ் பண்ணிட்டே இருப்பேன் ஸோ அப்போ வந்து முன்னாடியே ஒரு டூ இயர்ஸ் முன்னாடி வரைக்கும் வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறது வந்து அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது ஓகே அதை கரெக்டாக அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதை வந்து அதை அதை ஃபேஸ்லேயாவது வைக்கணும் அதை வச்சு அப்புறம் ஷட்டர் ஸ்பீடை பார்த்துட்டு ஐஎஸ்ஓ பார்த்துட்டு அப்புறம் அந்த போஸையும் பார்த்துட்டு இந்த பக்கம் கா காதில் வந்து சாங்கையும் கேட்டுட்டு இது லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஹேப்பனிங் ஓகே கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி வேணும் அப்போ ஐ மீன் இப்போவும் வேணும் பட் அப்போ வந்து இன்னும் ஜாஸ்தி வேண்டியிருந்தது ஏன்னா நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் வந்து கரெக்டாக பண்ணணும் அப்போ வந்து கை வலிக்கும் ஏன்னா ஹெவி கேமரா இல்லையா டூ செவன்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கை வலிக்கும் ஸோ எல்லாம் தென் யூ கெட் வெரி டயர்ட் பட் இப்போ வந்து என்னென்னா இந்த ஐ ஆட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் வந்ததில் வந்து அந்த ஐ ஆட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஸ்க்ரீனில் எங்கே மூஞ்சி இருந்தாலும் அங்கே போய் சக்கன் வச்சுருது ஓகே தட்ஸ் அ வெரி பிக் அட்வான்டேஜ் ஓகே ஒரு பெரிய ஒரு நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிடும் வந்து ஃபோக்கஸ் வந்து ஒத்தி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை ஓகே எப்படி எடுத்தாலுமே வந்து ஃபோக்கஸுக்கு வந்துடும் ஐ மீன் யூ ஹேவ் டு மேக் ஷுர் ஷட்டர் ஸ்பீட் இஸ் குட் பட் ஃபோக்கஸ் வந்து மிஸ் ஆகாது ஓகே ஸோ அதுதான் வந்து பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆனால் நீங்கள் சொல்கிறது வந்து ஃபோட்டோ செஷன்ஸ்க்கு இல்லைங்களா இது வந்து ஆக்ஷனுக்கு லைக் சொல்கிறேன் நான் ஓகே என்ன நீங்க அந்த லாக் இருக்குன்னு சொன்னீங்க வெங்கட் அந்த மிரர்ல ஆமா சோ அதான் தட்ஸ் எ தட்ஸ் எ டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஓகே ஆனா இது அட்வான்டேஜ் ஓகே சோ நீங்க வந்து யூ ஹேவ் டு பீ கேர்ஃபுல் ஓகே சோ ஐ மீன் ஃபோக்கஸ் வந்து கரெக்டா இருக்கும் ஆனா நீங்க வந்து அந்த மொமெண்ட் மிஸ் பண்றதுக்கு சான்ஸ் ಜಾಸ್ತಿ சோ யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் தி பேலன்ஸ் ஓகே சோ நான் வந்து இப்போ வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கனால வந்து ஐ நோ ஹவ் யூ நோ ஐ கேன் ஆன்டிசிபேட் தி மொமெண்ட்ஸ் ஓகே இப்போ இந்த டான்ஸ் வந்து இந்த பாட்டில் வந்து இங்கே இப்படி பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு ஏன்னா இப்போ அரங்கேற்றம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொரார்லஸ் இட்ஸ் ரெஃபெக்டிவ் திங் ஓகே ஒரே மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க மோஸ்ட்லி ஓகே சில இதெல்லாம் வந்து யூ கேன் டெல் ஓகே திஸ் இஸ் ஹவ் இட்ஸ் கோன் டு ஹேப்பன் ஓகே ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் நிறைய எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு ஓகே இந்த இந்த ஸ்டெப்புக்கு அப்புறம் இந்த ஸ்டெப் தான் வைப்பாங்க அவங்க
ஆனா புதுசா பண்றவங்க வந்து ஹே டு பி லிட்டில் கேர்ஃபுல் ஓகே ஐஆர்டோ ஃபோக்கஸ் யூஸ் பண்ணா போக்கஸ் கரெக்டா வந்துடும் ஆனா மொமெண்ட் மிஸ் பண்றதுக்கான ஜாஸ்தி ஜாஸ்தி மிரர் லெஸ்ல ஓகே மிரர் மிரர் டிஎஸ்எல்ஆர் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் த மோமெண்ட் பட் போக்கஸ் வந்து மிஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் ஜாஸ்தி இப்போ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்துகிட்டே இருக்குங்க வெங்கட் அப்படியே டாப் டவுன் வரணும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே சோ கம்போசிஷன் ஓகே கம்போசிஷன் வந்து इट्स எ என்ன டான்ஸ் போட்டோகிராஃபில வந்து டான்ஸ் எடுக்கிறது வந்து ஒரு ஹாஃப் ஓகே என்ன சொல்றேன்னா அது ப்ராப்பர் எக்ஸ்போஷர் ப்ராப்பர் ஃபோக்கஸ் அது எடுக்கிறது வந்து 50% தான் ஓகே இந்த ரெஸ்ட் 50% வந்து உங்களுடைய கம்போசிஷன் ஓகே इट्स வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அந்த 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 பீக் மொமெண்ட் கேப்சர் பண்றது அப்புறம் வந்து கம்போசிஷன் ஓகே கம்போசிஷன் வந்து ஐ அம் கிளாட் தட் யூ பிராட் இட் அப் ஏனா கம்போசிஷன் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே சோ நான் வந்து இப்போ இப்போ பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இந்த பிக்சர் எடுங்களா இப்போ நான் இப்போ ஸ்கிரீன்ல காமிக்கிற பிக்சர் பாத்தீங்கன்னா இப்போ இஃப் யூ சி இப்போ இவங்க இந்த டான்சர் வந்து இந்த பக்கம் ஃபேஸ் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா சோ இஃப் யூ இன் ஜென்ரல் வந்து இந்த மாதிரி இப்போ இந்த 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 பிக்சரை வந்து நான் சென்டரா கூட போட்டுருந்துருக்க முடியும் ஓகே இந்த டான்சரை வந்து சென்டரா போட்டுருந்துருக்க முடியும் இல்ல இந்த சென்டரை வந்து பிக்சர்ல வந்து லெஃப்ட்ல போட்டுருந்துருக்கு லெஃப்ட்ல போட்டுருந்தான் யோசிச்சு பாருங்க எப்படி இருக்கு யோசிச்சு பாருங்க நிறைய ஸ்பேஸ் வந்து ரைட் சைட்ல விட்டுட்டு இந்த டான்சரை வந்து லெஃப்ட் சைட்ல போட்டிருந்தா பிக்சர் எப்படி இருக்கும் அவங்க வந்து ஃப்ரேம் விட்டு வெளியே ஜம்ப் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா சோ அது வந்து பார்த்தா நல்லா இருக்காது ஓகே சோ இன் ஜென்ரல் வந்து நம்ம 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 பார்த்தவனே நமக்கு வந்து என்ன பிடிக்குது அப்படின்னா ரைட் இவங்க வந்து ஜம்ப் பண்றது வந்து பிக்சருக்கு லெஃப்ட்ல ஜம்ப் பண்றாங்க சோ வி நீட் மோர் ஸ்பேஸ் ஆன் த லெஃப்ட் ஓகே சோ தட்ஸ் பேசிக் கம்போசிஷன் ஓகே சோ அந்த மாதிரி எல்லா பிக்சர்லயும் வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணணும் அதாவது சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பிக்சர் எடுத்துட்டு அதை வந்து டைட்டா கிராப் பண்ணிடுவாங்க அந்த கைக்கும் ரெண்டு கைக்கும் கொஞ்சம் இடம் விட்டுட்டு கிராப் பண்ணிடுவாங்க அதாவது அவ பாத்தீங்கன்னா அந்த டான்சர் வந்து நகர முடியாம ஒரு பாக்ஸுக்குள்ள அடைச்ச மாதிரி இருக்கும் அந்த பிக்சர் பார்க்க முடியும் நமக்கு ஓகே சோ அதனால வந்து அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க போட்டோ எடுக்கும் போது யூ ஆல்வேஸ் டான்சர் வந்து இட்ஸ் இட்ஸ் அ மூவிங் திங் இல்லையா சோ யூ நீட் டு ஹாவ் சம் ஸ்பேஸ் அரௌண்ட் ஒரு ஒரு ரேஸ் கார வந்து ஒரு ரேஸ் நடக்கும் போது ஒரு போட்டோல அந்த காரை மட்டும் டைட்டா நீங்க எடுத்து காமிச்சீங்கன்னா அது என்ன அட்வான் பார்க்க நல்லா இருக்காது இல்லையா அந்த ட்ராக்கோட சேர்த்து எடுத்தாதான் நல்லா இருக்கும் இல்லையா அந்த அந்த கார் அதுவும் வந்து இப்போ அந்த கார் மூவ் ஆகுதுன்னா யூ நீட் டு ஹேவ் சம் ட்ராக் இன் த ஃப்ரண்ட் ஓகே அப்போதான் வந்து அந்த அந்த மூமெண்ட் நமக்கு யூ கேன் ஃபீல் இட் அண்ட் இட் லுக் நைஸ் ஸோ அதே மாதிரி தான் டான்ஸ்லையும் ஸோ அவங்க ஒரு டான்சர் மூவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தேர் ஷுட் பி ஸ்பேஸ் அரௌண்ட் த டான்சர் ஓகே ஸோ ஐ கேன் ஷோ யூ லாட் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இப்போ இப்போ இந்த இந்த ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது வந்து அஃப்கோர்ஸ் இந்த ஃபோட்டோ வந்து மெயினாக வந்து இதுக்கு இது கேப்சர் பண்ணது வந்து இந்த ஜம்ப்புக்காக தான் பண்ணுது பட் அட் சேம் டைம் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் தெர் இஸ் ஸ்பேஸ் அரௌண்ட் த டான்சர் ஓகே ஸோ இட் கிவ்ஸ் யூ எ கம்ப்ளீட் பிக்சர் அதாவது அந்த இடம் எப்படி இருந்தது எப்படி ஜம்ப் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ அண்ட் ஆல்சோ தெர் இஸ் ஸ்பேஸ் அரௌண்ட் ஓகே தட்ஸ் இம்பார்ட்டன் திங் எப்போ க்ளோஸ் அப்போ போகலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இருக்குல்ல டான்ஸ் டான்ஸில் வந்து ரெண்டு இருக்கு ஒன்று வந்து ஆக்சுவல் டான்ஸ் அந்த போர்சஸ் இன்னொன்று வந்து எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஓகே ஸோ அதுவும் பரதநாட்டியங்களை வந்து அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஸோ அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் வந்து யூ கேன் கோ க்ளோஸ் ஓகே ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இது இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா வைங்களேன் இது எல்லாமே எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் தான் இது ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரே ஒரே சாங்கில் வித்தின் மேட்டர் ஆஃப் ஃபியூ மினிட்ஸில் வந்து இந்த இதெல்லாம் அவங்க பண்ணாங்க அவங்க அந்த டான்ஸர் பண்ணாங்க ஸோ அதுக்கு நம்ம கேப்சர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அது எல்லாத்தையும் ஒரே இதில் போட்டிருக்கேன் நான் பட் இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் க்ளோஸ் அப்போ போகலாம் நீங்கள் பட் இந்த மாதிரி ஆனால் டே ஃபுல்லாக டான்ஸ் நடக்கும்போது நீங்கள் க்ளோஸ் அப் பண்ணி நல்லா இருக்காது ஓகே ஸோ கம்போசிஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே இன்னும் வேற ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் இருக்கா பார்க்குறேன் நான் பட் so always uh, leave some space around the dancer okay idu one so idu idu vand usually vertical kuda potrukala nama i mean uh, you can could have gone vertical or horizontal but
subtle change now but there is it is there uh, that's how i compose my pictures சூப்பர் மார்க்கெட் அதே மாதிரி மீட்ரிங் வந்து எந்த மீட்ரிங் பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாங்க இதுங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்துருச்சு ஒரு நிமிஷம் அதை தேடி போடுறாங்க அந்த ஸ்பாட் மீட்ரிங்கா இல்லை மேட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தாங்க ஒருத்தங்க ரைட் ஸோ நான் வந்து இனிஷியலாக வந்து நான் எடுக்கும்போது ஸ்பாட் மீட்ரிங் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா நிக்கான் கேமராஸில் வந்து ஸ்பாட் மீட்ரிங்கும் எக்ஸ்போஷரும் அது வந்து கனெக்டட் அது okay i think canon la apdi kadaiyadhu nenikira except for the very high end one uh, the professional model and the high, highest end the thevara which ella camera la yum unde they are not connected spot metering uh, works independently okay but nikon la sony la yum unde they are connected so ninga vand spot metering lo and 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 their exposure la adu eduthukodu which is very advantage in the, in, in the case of uh, dance photography and dance la mostly lighting unde scenery la unde irita irukum fix la mattum jaasthiya irukum ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து மேட்ரிக்ஸ் மீட்ரிங் வச்சிங்க அப்படின்னா ஓவர் ஸ்போர்ஸ் ஒரு சான்ஸ் இருக்கு ஓகே பட் வந்து இப்போ வந்து தெர் ஆர் கப்புள் ஆஃப் திங்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் டான்ஸ் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் பண்ணும்போது நீங்கள் ஸ்பாட் மீட்ரிங் வச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து யூ ஹவ் டு கண்டினியூஸ்லி மூவ் த ஸ்பாட் ஃபோக்கஸ் அண்ட் புல் ட் ஆன் த ஃபேஸ் டு கெட் த ரைட் எக்ஸ்போஷர் ஓகே அண்ட் இட் கேன் பி வெரி ஹார்ட் ஓகே அதில் வந்து ரெண்டு மூணு இது அஃபெக்ட் ஆக சான்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து பேக்ரவுண்ட் ஓகே சப்போஸ் நீங்க தப்பி தவறி நீங்க வந்து நீங்க அந்த ஃபேஸ்ல வைக்காம நீங்க வேற எங்கேயாவது வச்சிங்கன்னு வைங்களேன் இம்மிடியட்டா வந்து ஓவர் எக்ஸ்போஸ் ஆயிரும் ஏன்னா பின்னாடி வந்து சப்போஸ் டார்க்கா இருக்குன்னு வைங்க ஒரு டார்க் கிளாத்ல இருக்குன்னு வைங்க அப்போ ஓவர் எக்ஸ்போஸ் ஆயிரும் இல்ல ஒயிட் இருக்குன்னு வைங்க வந்து அண்டர் எக்ஸ்போஸ் ஆயிரும் ஓகே அதே மாதிரி சில இடங்கள்ல ஃபேஸ் விட்டு நீங்க ட்ரெஸ்ல வச்சிங்கன்னு வைங்க ட்ரெஸ்ல வந்து அந்த கிளிட்டரிங் அந்த 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 கண்ணாடி வச்ச மாதிரி இல்ல ஜிகனா வச்ச மாதிரி ட்ரெஸ் எல்லாம் நிறைய போடுவாங்க அவங்க இல்ல நகை போடுவாங்க இல்லையா சோ நகையில வந்து நீங்க போக்கஸ் வச்சுட்டீங்கன்னு வைங்களேன் அப்ப வந்து அண்டர் ஸ்போர்ஸ் ஆயிரும் ஓகே இல்ல அவங்க வந்து பிளாக் ட்ரெஸ் போட்டுருந்தாங்க விச் இஸ் வெரி காமன் பிளாக் ட்ரெஸ் எல்லாம் போடுறது ரொம்ப காமன் டான்ஸ்ல சோ வச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஓவர் எக்ஸ்போர்ஸ் ஆயிரும் ஓகே சோ இது எல்லாத்தையும் யூ ஹவ் டு டேக் இன் டு அக்கவுண்ட் ஓகே சோ அதனால ஸ்பாட் மீட்டரிங் வைக்கிறது நல்லது ஆனா ஸ்பாட் ஸ்பாட் மீட்டரிங் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் எல்லாம் வரும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஸோ மேட்ரிக்ஸ் மீட்டரிங்ல வந்து உங்களுக்கு இந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் வராது உங்களுக்கு ஆனா வந்து ஓவர் ஆல் கண்டிஷனை பொறுத்து வந்து ஓவர் ஸ்போஸோ அண்டர் ஸ்போஸோ சான்ஸ் இருக்கு ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா லைட்டிங் வந்து ஃபர்ஸ்ட் யூஸ்வலா வந்து ஒரு மாதிரி ஃபிளாட் லைட்டிங் இருக்கா இல்ல இந்த மாதிரி ஸ்பாட் லைட்டிங் நிறைய போறாங்கன்னு பார்ப்பேன் ஸ்பாட் லைட்டிங் போட்டாங்கன்னா ஐ மூவ் டு ஸ்பாட் மீட்டரிங் Okay, because that gives me the best uh, best exposure but at the same time on the uh, you have to keep moving the uh, uh, focus points okay ana ungalku easy a lighting vandu ipo indha mari in the in the picture paakringa illa in the picture la vandu lighting pathina flat lighting illa adu romba onnu persa onnu spot la kedaiyad ellaame even a irukku so adu colors um pathina pinadi vandu ella color um mix a irukku romba vandu black or romba white a illa ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து மேட்ரிக்ஸ் மீட்ரிங்கே வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ஓகே ஸோ ஆன்சர் வந்து எல்லா நேரமும் ஒரே மாதிரி வைக்க முடியாது ஓகே இப்போ இதே இது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து திருப்பி இந்த இந்த ஃபோட்டோக்கே போகிறேனே ஸோ இந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பின்னாடி வந்து டார்க்காக இருக்குது பிளாக்காக இருக்குது ஐ மீன் நார்மல் ப்ளூ டார்க் ப்ளூ இல்லையா ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ஸ்பாட் மீட்ரிங் வச்சிங்கன்னா யூ ஹேவ் டு பி கேர்ஃபுல் நீங்கள் வந்து யூ ஹேவ் டு மேக் ஷூர் அப்சல்யூட்லி மேக் ஷூர் தட் ஃபோக்கஸ் வந்து ஃபேஸில் இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் நீங்கள் தட்ஸ் அ திங் ஸோ நான் இப்போ 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 வந்து நான் சோனி கேமரா யூஸ் பண்ணுறேன் நான் ஸோ சோனியில் வந்து ஸ்பாட் மீட்ரிங் கேன் பி லிங்க் டு தி ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் ஓகே ஸோ நான் இப்போ ஐ ஆட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஃபேஸுக்கு போயிருக்கும் ஸோ ஐ யூஸ் ஸ்பாட் ஃபோக்கஸ் பிகாஸ் அது நான் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபேஸ்க்கு போயிடுது இல்லையா ஸோ லை அங்கே அந்த எக்ஸ்போஷர் எனக்கு ஃபேஸ் கிடச்சா போகுது எனக்கு ஸோ ஐ யூஸ் ஸ்பாட் மீட்ரிங் இன் சோனி கேமரா நீங்க எந்த லென்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்க ஜூம் ஆர் பிரைம் ஸோ டான்ஸில் வந்து செவன்டி டூ ஹண்ட்ரட் இருந்தால் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் லென்ஸ் ஏன்னா and you know, it gives you the flexibility and usually uh, 7200 from all companies you know all brands are are really good okay so adanal and the lens da und
so for example i think oru uh, rendu one example irukku nu nikkiren i'll show you Mm. Okay. I think I uh, don't know what I think. So, in the one, in the one picture, right? Now, right? So, in the picture, one, I think it was shot with 85 mm. Mm-hmm. Okay. So, why? Uh, because in the lighting, one, there was very little. Okay. There was only one light. Okay. அண்ட் ஆல்சோ ஏதோ ஒரு ஸ்கூலில் பண்ணாங்க நினைக்கிறேன் ஸ்கூலில் லைட்டிங் அவ்வளோ மோ நல்லா இருக்காது அப்போ வந்து ஐ ஹேட் டு இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் எயிட் ஐ ஹேட் டு கோ வித் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஓகே ஸோ ஐ திங்க் ஐ யூஸ் எயிட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இந்த இதுக்கு ஓகே ஸோ 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 இட் டிபெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ பட் இன் ஜென்ரல் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து ஐ யூஸ் செவன்டி டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே அப்புறம் வந்து சில பிக்சர்ஸில் வந்து யூ நீட் ஒய்ட் ஆங்கிள் ஓகே சில நேரங்களில் வந்து நிறைய டான்சர்ஸ் இருந்தாங்களோ இல்லை உங்களுக்கு அந்த ஸ்டேஜ் ரொம்ப அழகாக இருந்தாலோ அப்போ வந்து யூ ஹேவ் டு கவர் த என்டையர் ஸ்டேஜ் சில நேரங்களில் செவன்டி டுவெண்ட்டில் பத்தாது அந்த செவன்டி அவ்வளோ ஒய்டாக போகாது இல்லையா செவன்டி தான் மினிமம் இல்லையா அப்போ ஒய்டாக போகாது ஃபுல் ஸ்டேஜும் கவர் பண்ணாது அப்போ யூ வில் யூ வில் நீட் ஒய்டர் ஒயிட் லென்ஸ் ஸோ யூஸ்வலாக வந்து நான் வந்து ரெண்டு கேமரா யூஸ் பண்ணுவேன் ஒரு கேமராவில் வந்து செவன்டி டுவெண்ட்டி எப்போவுமே இருக்கும் இன்னொரு கேமராவில் வந்து ஈதர் ஐ யூஸ் எயிட்டி ஃபைவ் ஆர் ஐ யூஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன்டி ஏன்னா ப்ரைம் லென்ஸ் வந்து ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிடும் நம்ம இதில் வந்து என்னென்னா டான்ஸில் இன்னொன்று என்னென்னா யூ கேனாட் மூவ் அரவுண்ட் ஒரு ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்ம நினச்ச மாதிரி ஒரு வெட்டிங் மாதிரியோ இல்லை ஒரு பர்த்டே பார்ட் மாதிரியோ நம்ம வந்து நிறைய மூவ் பண்ண முடியாது மூவ் பண்ணால் மிச்சவெல்லாம் மறைக்கும் நம்ம நம்ம வேண்டிய பொசிஷன் நம்ம போய் நிற்க முடியாது முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரே இடத்துல இருக்கணும் ஏன்னா டான்ஸு ஒரு சாங் முடிஞ்ச உணவுனா கொஞ்சம் மூவ் பண்ணிக்கலாம் பட் மூவ் பண்ணாலுமே வந்து நம்ம நம்மளுடைய ஸ்பாட்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் நம்ம நிறைய இடத்துல போய் நிற்க முடியாது உட்கார முடியாது எல்லாம் நமக்கு சில ஆங்கிள்ஸ்லாம் ஃபிக்ஸ்டாக தான் இருக்கும் இதுதான் எடுக்க முடியும் வேறு ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்போ வந்து ஜூம் தான் நமக்கு வந்து கை கொடுக்கும் நம்ம வந்து இல்லை நான் ப்ரைம்ல தான் எடுப்பேன் அப்படின்னா அந்த கம்போஸ்டன் சரியாக வராது இல்லை சில நேரங்களில் வந்து ஒயிட் ஆங்கிள் போட்டிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிக்சர் ரொம்ப சின்னதாக போயிடும் இஃப் யூ ஹவ் டு கிராப் லேட்டர் ஓகே ஸோ அதனால் ஜூம் தான் வந்து ப்ரிஃபர்ட் for dance except in very rare occasions where ungalku vand lighting vand romba kammiya irukku ungalku vand 2.8 i mean ena zoom vand usually 2.8 la irukum okay there are very few 1.8 zooms okay so usually vand ungalku light 2.8 tha minimum kadaikum ungalku so light vand romba kammiya irukku fast avum pannanum i mean shutter speed um high a irukanum light level um romba kammiya irukku appadina then if you have an option you can use 1.8 or 1.4 okay so that is the only time i use otherwise uh, 2470 and 7200 so flash abingirathu ulle varave varadha illa ingala flash vandu uh, use panna koodadhu dance ena first vandu it will affect the uh, dancer performance avanga kanna adichaduna avanga dance panna mudiyadhu ena it will be disturbing for them so avanga vandu clear ah solliruvaanga vandu dance photography la vandu arangetram leyo illa vera endha endha dance leyume vandu flash adikka koodadhu nu solliruvaanga so na flash use pandradilla use use panna koodadhu innon vandu flash use panninga na ungalku vandu and the picture vandu avlo natural ah irukadhu okay because you are adding extra light so adhu ipo indha mari ipo indha 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 mari performances la vandu pathinga na லைட்டிங் வந்து பிளேஸ் எ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ஏன்னா அவங்க கேர்ஃபுல்லாக டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த இந்த டான்ஸுக்கு இந்த லைட்டிங் தான் கொடுக்கணும்னு சொல்லி அவங்க டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் போய் நம்ம ஃப்ளாஷ் போட்டோம்னு வைங்க அவ்வளோதான் அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக இட் கிவ்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் லுக் ஓகே அது அவங்களே விரும்ப விரும்ப மாட்டாங்க ஓகே ஸோ அதான் அது மாதிரி நீங்க என்ன ஒயிட் பேலன்ஸ் பிரிஃபர் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டுருந்தாங்க ஏன்னா இந்த அளவுக்கு மிக்சர் லைட்டிங்ஸ் இருக்கு ஆமா ஸோ இன் ஜென்ரல் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்டேஜஸ் அதாவது ஆடிட்டோரியம் எங்க போனாலுமே வந்து டங்ஸ்டன் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே வெரி ரேர்லி யூ வில் ஃபைண்ட் ஒயிட் லைட் ஓகே தெர் ஆர் ஃபியூ ஒகேஷன்ஸ் வேர் யூ ஃபைண்ட் ஒயிட் லைட் பட் வந்து இன் ஜென்ரல் வந்து பேஸ் லைட்டிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டங்ஸ்டனா தான் இருக்கும் okay so na vandu enna panuvena i i i set my camera to tungsten okay uh, white balance um 
அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா லைட்டிங் வந்து அவங்க வந்து இந்த மிடில் ஆஃப் தி டான்ஸ் வந்து அவங்க மாத்த சான்ஸ் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய இந்த மெஜந்தா இருக்கு ப்ளூ லைட்டிங் இருக்கு எல்லா இருக்கு இல்லையா ஸோ த திங் இஸ் திஸ் இஸ் ஹவு தே வாண்ட் இட் ஓகே ஸோ நம்ம வந்து ஒயிட் பேலன்ஸை மாத்தணும்னு வைங்களேன் வி கேன் கேவ் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இப்போ இப்ப இதை வந்து நம்ம கூல் பண்ண முடியும் இல்லை நம்ம வார்ம் பண்ண முடியும் நம்ம ஆனா அவங்களுடைய இன்டென்ட் லைட்டிங் வந்து இப்படிதான் இருக்கணும்னு இருக்கு அவங்களுக்கு So, to the, to the extent possible, we can maintain that. If we talk about it, I mean, it may look good, but they don't have to do it. But if you want to know what you want to do, if you want to know what you want to do, if you want to know what you want to do, if you want to know what you want to do, if you want to know what you want to do, if you want to know what you want to do, if you want to know what you want to do, it's an experience, there are many things. ஸோ இப்போ சில பேருக்கு அதெல்லாம் தெரியாது அவங்க நமக்கு எல்லா கலரும் வேணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்ணா வேணும் லைட்டை முன்னாடி பின்னாடி எல்இடி லைட்டை வச்சு அடிப்பாங்க ஸோ எல்இடி லைட்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப மோசமான லைட்ஸ் இந்த அந்த நம்ம இந்த டிஜே லைட்ஸ் கிடைக்கிது இல்லையா நம்ம அந்த வெட்டிங்க்கோ இல்லை பர்த்டே பார்ட்டிக்கோ அந்த லைட் வைக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அந்த லைட் வந்து வைப்பாங்க சில பேர் சில அதாவது லோல லோ பட்ஜெட் இருக்கிறவங்கெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி லைட் வைப்பாங்க பார்க்கும் போது நல்லா இருக்கும் நம்ம வந்து ஆடியன்ஸுக்கு வந்து பயங்கர கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் பார்க்கும்போது ஆனால் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸுக்கு வந்து இட்ஸ் எ பிக் ஹெட் ஏக் ஏன்னா அந்த லைட் வந்து மூஞ்சில் அடிச்சதுன்னு வைங்களேன் அந்த கலரே மாறிடும் அப்புறம் வந்து நம்ம அதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஓரளவுக்காவது நம்ம மாற்றலான்னு பார்த்தாச்சுன்னா அந்த லைட் குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப மோ மோசமாக இருக்கும் அந்த அந்த அது உங்களுக்கே தெரியும் நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு அந்த அந்த எல்இடி லைட்ஸு இந்த டிஜே லைட்ஸ்லாம் வந்து பயங்கர மோசமான குவாலிட்டியாக இருக்கும் அதை வந்து ரொம்பலாம் மா மாற்ற முடியாது மாற்றினா அசிங்கமாக போயிடும் அந்த ஃபேஸ் அந்த பேட்டர்ன்ஸ்லாம் ஆரம்பிச்சிடும் அது மாதிரிலாம் வராங்க ஸோ அப்போ வந்து நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு தான் பண்ண முடியும் ஸோ அதை அப்போ ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இப்போது அந்த மாதிரி லைட்ஸ் போட்டாங்கன்னா நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் சொல்லிடுவேன் அந்த லைட்ஸ் ஆஃப் பண்ணிடுங்கன்னு சொல்லிடுவேன் நான் ஸோ ஆஸ் எ ஃபோட்டோகிராஃபர் யூனோ யூ ஹாவ் சம் கண்ட்ரோல் இங்கே போய் முதலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் நீங்கள் போய் சொல்லிடலாம் இந்த லைட் ஆஃப் பண்ணுங்கள் அந்த லைட்டை இந்த லைட்டை மாற்றுங்க ஏன்னா உங்களுக்கு ஃபோட்டோ சொல்லுங்கள் வராது அப்படின்னா பயந்துருவாங்க அவங்க ஸோ முதலே நம்ம வந்து சொல்லிடணும் இந்த மாதிரி இது இதை எடுத்துருங்க அதை எடுத்துருங்கன்னு சொன்னேன்னா அவங்க எடுத்துருவாங்க அவங்க பிகாஸ் எவ்ரி ஒன் நோஸ் ஃபோட்டோஸ் சரியாக வராது அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சுன்னா போகும் ஃபுல்லாக அவங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அது பண்ணிடுவாங்க ஆமாம் டு யூ கிவ் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு போஸ்ட் ப்ராசஸிங் ஆர் டேக்கிங் ஃபோட்டோஸ் அந்த மொமெண்ட் இல்லாமல் நீங்கள் என்னதான் போஸ்ட் ப்ராசஸ் பண்ணாலுமே உங்களுக்கு வந்து ஒன்றும் யூஸ் ஆக போகிறது கிடையாது ஸோ டான்ஸில் வந்து யூ ஹாவ் டு கேப்சர் த மூமெண்ட் ஓகே பட் டான்ஸ் இல்லாதமல் நீங்கள் வெளியே எடுக்கிறீங்கன்னு வைங்களேன் ஒரு ஒரு போர்ட்ரேட் எடுக்கிறீங்க இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் எடுக்கிறீங்க இல்லை ஒரு வெட்டிங் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கேப்சர் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் போஸ்ட் ப்ராசஸிங் ஆனால் டான்ஸில் வந்து மூமெண்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன் ஸோ போஸ்ட் ப்ராசஸிங் வந்து I would say maybe 25 percentage. Okay, what are the top reasons for a photo to be rejected? Uh, or what is the most important thing client would expect? First one, the expression and, and the pose. Dance about work. And the two, expression and pose. If the two are not done, we will not be able to do it. Okay. So, if the photo is not done, but the pose is not done. அப்போ அதை ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அது வந்து அது டான்ஸ் டீச்சர்ஸ் வந்து ஒரு தே ஆர் வெரி பர்டிகுலர் அபவுட் தோஸ் திங்ஸ் ஐ மீன் ஐம் டாக்கிங் அபவுட் குட் டான்ஸ் டீச்சர்ஸ் ஓகே ஸோ ஹூ ஆர் யூனோ வெரி பேஷனேட் அபவுட் தேர் ப்ரொஃபஷன் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ஃபோட்டோகிராஃபியில் நம்ம எவ்வளோ எவ்வளோ பேஷனட்டாக இருக்கோமோ அதே மாதிரி டான்ஸ்லேயும் அவங்க அந்த மாதிரி இருப்பாங்க அவங்க வந்து தப்பாக நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அவங்க அவங்களுக்கு அது 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 சுத்தமாக பிடிக்காது அவங்களுக்கு இம்மீடியட்டாக ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அவங்க அதை யோசிக்கவே மாட்டாங்க இது வேணாம் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட்டில் வந்து ஒரு நூறு போஸ்ட் எடுக்கிறான்னு வைங்களேன் நம்ம வீ டேக் யூஸ்வலி வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பிக்சர்ஸ் எடுப்போம் நம்ம ஓகே அதில் வந்து அவங்க வந்து பார்த்து பார்த்து எது கரெக்டாக இருக்கோ கை கரெக்டாக இருக்கணும் கால் கரெக்டாக இருக்கணும் கண் கரெக்டாக இருக்கணும் இடுப்பு கரெக்டாக உடஞ்சிருக்கணும் எல்லாம் பார்த்து தான் அவங்க அவங்க சூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த போஸ் கரெக்டாக இல்லை அப்படின்னா அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அதே
So yeah, that's that's what it is. So idu vandu oru just oru oru fancy lighting avanga teacher kettaanga indha mari venum appdi solla adha light vandu plate la pattittu plate la irundhu face la reflect aagura mari lighting idu avanga inge paathirundanga po irukku so adha mari venum kettaanga so idu vandu oru single just a flash da idu so mail irundhu innoru thoru inge ninnittu irundhaar inge inge ninnittu flash mail irundhu adichaaru thattla adichu konjam reflect aachu appuruma avlova la aagala so appuruma konjam post processing la konjam increase paniyaachu அதுவும் <laughs> 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 எப்பயாவது ஃபிளாஷ் கொஞ்சம் அந்த ரிமோட் கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணாமல் போகும் அது மாதிரி டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ்லாம் வரும் டீத்தரிங்கில் ப்ராப்ளம் வரும் அதுவும் நிக்கானில் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம் வந்தது சோனியில் அவ்வளோ வர்றதில்லை ஐ மூவ் டு கேப்சர் ஒன் ஆக்சுவலாக ஸோ கேப்சர் ஒனில் வந்து இட்ஸ் ப்ரெடி இன்னும் ராக் சாலிட் எப்பயாவது வரும் ரொம்ப வர்றதில்லை ரொம்ப நல்லா ஸ்மூத்தாக போகும் ஆனால் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவெண்ட்ஸில் வந்து எக்கச்சக்க பிரச்சனைகள் வரும் ஓகே ஸோ ஒரு நான் வந்து ஒரு ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து வரைக்கும் நான் வந்து டி த்ரீ எஸ் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் மோஸ்ட்லி ஓகே டி த்ரீ எஸ் தான் என்னுடைய மெயின் கேமரா வந்தது செவன்டி டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டி த்ரீ இயர்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ ஒரு அசைன்மெண்ட்டுக்காக வந்து சேன் வசையில் கூப்பிட்டு இருந்தாங்க ஓகே சேன் வசையில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஆடிட்டோரியம் இருக்கு அங்கே தான் டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு இருந்தாங்க நான் போயிருந்தேன் நான் ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நான் ஷூட் பண்ணதுலேயே அதான் பெரிய ஆடிட்டோரியம் ஓகே கெப்பாசிட்டி வந்து ஐ திங்க் மோர் தேன் த்ரீ தௌசண்ட் கெப்பாசிட்டி ஹியூஜ் ரொம்ப பெரிய ஆடிட்டோரியம் மூணு லெவல் அது மாதிரிலாம் வச்சு பயங்கரமாக இருந்தது எனக்கு அங்கே போனது கிடையாது எனக்கு தெரியவும் தெரியாது நான் போனேன் நான் காலையில் போனேன் மத்தியானம் ஈவெண்ட்டு ஸோ போய் நான் வழக்கமாக செட் பண்ணுற மாதிரி எல்லாத்தையும் செட் பண்ணிவிட்டு யூஸ்வலாக வந்து நான் பின்னாடி நடுவில் இருப்பேன் நான் அங்கே தான் ஆரம்பிப்பேன் அப்புறம் தென் ஐ மூவ் அரௌண்ட் ஸோ பின்னாடி செட் பண்ணிவிட்டு நான் உட்காந்து இடம்லாம் போட்டு உட்காந்துட்டு செட் பண்ணி வச்சுட்டேன் வச்சுட்டேன் நான் வச்சுட்டு அந்த ஈவெண்ட் வந்து இட்ஸ் அ மியூசிக் கம் டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் அதாவது லைவ் மியூசிக் அண்ட் அண்ட் ஆல்சோ டான்ஸ் அது மாதிரி அது எல்லாம் வந்திருந்தவங்க எல்லாருமே வந்து நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க போல இருக்கு ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிச்சோடனே நான் ஃபோட்டோ எடுக்க ஆரம்பித்தேன் நான் அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த டி த்ரீ எஸில் வந்து ஃபோட்டோ எடுத்து ஆச்சுன்னா சத்தம் பயங்கரமாக வரும் அதில் சட்டர் சவுண்ட் வந்து பயங்கரமாக வரும் டிஎஸ்எல்ஆரில் வந்து சத்தம் சவுண்டு பயங்கரமாக வரும் ஸோ அந்த ஃபுல் ஆல்ட்ரதுக்கும் என்னுடைய சட்டர் சவுண்ட் கேட்டு அவ்வளோ காம குயட்டாக இருந்தது அது நான் அடிக்கும்போது ஒவ்வொரு ஃபோட்டோ எடுக்கும்போதும் டக்கு டக்குன்னு அது ஏதோ ஒரு பெரிய பாம் விழுற மாதிரி சவுண்டு அந்த ஆல்ட்ரதுக்குள்ள அது நிறைய பேர் திரும்பி திரும்பி பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ ரொம்ப தர்மசகரமாக போச்சு என்னடா அது நம்ம அரங்கேற்ற மாதிரி எல்லாம் பண்ணும்போது ஒன்னும் யாரும் கண்டுக்க மாட்டாங்க பட் இந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட்ல வந்து நான் போய் மாட்டிக்கிட்டேன் இந்த மாதிரி என்னடா அது இந்த மாதிரி ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து எனக்கே ரொம்ப கஷ்டமா போச்சு அப்புறம் ஒருத்தர் வந்து இல்லைங்க சத்தம் ரொம்ப ஜாஸ்தியா வருது நீங்க ஆஃப் பண்ணிருங்க அப்படின்ட்டாங்க கூப்பிட்டு இருக்காங்க இது நான் ஆஃப் பண்ணேன்னா அப்புறம் ரொம்ப கஷ்டமா போயிருன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நான் எந்திரிச்சு பின்னாடி போயிட்டேன் கடைசியில கடைசி ரோலா வந்து போயிட்டு அந்த கோயட் சட்டர் மோட் இருக்கு இல்லையா அந்த கோயட் சட்டர் மோட் போட்டு எடுக்க ஆரம்பிச்சேன் பட் என்னன்னா அதுல வந்து நம்ம வந்து கண்டினியூஸ் எடுக்க முடியாது ஒரு சிங்கிள் சட்டர் எடுக்க முடியும் அதையும் பயந்துட்டே தான் அமுச்சு அமுக்கி அமுக்கி எடுத்தேன் நான் பட் இட் கேம் அவுட் ஓகே அது அது ஒன் ஆஃப் தி டஃபஸ்ட் திங் ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டமா போச்சு அப்ப முடிவு பண்ண சரி கேமரா வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு சூஸ் த ரைட் கேமரா ஃபார் த ரைட் அக்கேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறமா இப்போ சோனி வந்ததுக்கு அப்புறம் நமக்கு தான் சைலன்ட் ஷட்டர் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி எடுக்க முடியும் ஆனால் என்னென்னா அதில் அந்த மோஷன் பிளவ் வர்றதுக்கு சான்ஸ் ஜாஸ்தி ஏன்னா நம்ம வந்து ஷட்டர் ஸ்பீட் வந்து ரொம்ப வைக்க முடியாது அதில் ஸோ யூ ஹேவ் டு பி கேர்ஃபுல் பட் இட்ஸ் இட்ஸ் டெஃபினெட்லி இட்ஸ் பெட்டர் தேன் அந்த ஷட்டர் நாய்ஸ் அந்த டி த்ரீ இயர்ஸ் ஷட்டர் நாய்ஸ் ஸோ அப்புறம் வேற டிஃபிகல்ட் அப்படின்னா சில நேரங்களில் வந்து ஈவெண்ட் வந்து ஜாம் பேக்டாக இருக்கும் அதாவது நமக்கு நமக்கு இடமே கிடைக்காது நமக்கு நமக்கு லெஃப்ட்லேயும் ரைட்லேயும் ஆளுங்க உட்காந்துருப்பாங்க 
அஹ் குழந்தைங்க வந்து டக்குன்னு எதிர்ப்பாங்க நம்ம அது மாதிரி கஷ்டங்கள்லாம் வரும் அதுதான் யூஸ்ஃபுல்லா வரும் இப்போ ரிசர்வேஷன்ஸ் இருக்காதுங்களா உங்களுக்கு டாடிட் ஆடிட் அதான் ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருப்போம் இல்லையா நமக்கு ஆனால் நமக்கு நம்ம நம்ம முதல்ல சொல்லி வச்சிருவேன் நான் எனக்கு இந்த சீட் வேணும்னு சொல்லி வச்சிருவேன் நான் பட் நமக்கு லெஃப்ட்ல ரைட்ல யார் வருவாங்கன்னு தெரியாது இல்லையா சில இடங்களில் வந்து சோல்ட் அவுட் ஆயிரும் ஸோ நான் வந்து யூஸ்வலாக வந்து எக்ஸ்ட்ரா சீட்லாம் கேட்டு வைப்பேன் நான் கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட்லேயும் சைடில் ஒரு சீட் எக்ஸ்ட்ரா கேட்டு என்னுடைய பேக்லாம் வைக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ ஒரு சீட் எக்ஸ்ட்ரா கேட்டு வைப்பேன் ஆனால் சில சேரிட்டி ஈவெண்ட்ஸில் வந்து ஒவ்வொரு டிக்கெட்டும் வந்து ஐம்பது டாலர்ஸ் போட்டு விற்பாங்க ஸோ நம்ம வந்து நாலஞ்சு சீட்டை பிளாக் பண்ணோம்னா அவங்களுக்கு இரநூறு மூணு டாலர் போயிடுவாங்க ஸோ அதனால வந்து நம்மகிட்ட கேட்பாங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வேணுமா அப்படின்னு அப்போ நம்ம சரி ஓகே ஒரு சீட்டு எடுத்து கொடுத்துருவோம் அப்போது அதில் யார் வந்து கொரோனா நமக்கு தெரியாது நமக்கு ஸோ வந்து யாராவது வந்து நம்ம என்னங்க இப்படி பண்ணுறீங்க நீங்கள் என்ஜாய் பண்ண முடியல அப்படின்னு வாங்க ஸோ தோஸ் ஆர் த டிஃபிகல்டிஸ் வேற கேப்சர் பண்ணுறதுல சேலஞ்சிங்காக ஒன்று இருந்தது இல்லை இது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் தான் என்ன <laughs> 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 யா ஸோ யா அதுவும் ஒரு ஒரு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஏன்னா அது டான்ஸ் ஃபோட்டோ எடுத்தவங்களுக்கு தான் அந்த கஷ்டம் தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ தட்ஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் அதாவது நான் சொன்ன முன்னாடி கேட்டீங்கன்னு தெரியல இந்த டிஎஸ்எல்ஆரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் டிஎஸ்எல்ஆரில் வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது யூ ஹாவ் டு புட் த ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் ஆன் தி டான்ஸர் ரைட் ஓகே ஸோ அந்த நான் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் நிக்கான் ஏன்னா அதை தான் நான் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் நான் ஸோ நிக்கானில் வந்து யூ ஹேவ் த த்ரீ டி ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் இருக்குது அப்படி இல்லைன்னா அந்த குரூப் ஆட்டோ ஃபோக்கஸோ இல்லை அந்த அந்த பாயிண்ட்டை மூவ் மூவ் பண்ணுற மாதிரி அந்த சிங்கிள் பாயிண்ட்டை அந்த ஆட்டோ ஃபோக்கஸோ இருக்குது இல்லையா ஸோ நீங்கள் அந்த நான் வந்து த்ரீ டி எப்பவும் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் இந்த ஃபுல் ஆட்டோ வந்து நான் யூஸ் பண்ணவே மாட்டேன் ஏன்னா யூ டோன்ட் நோ வாட் இட் இஸ் கோயிங் டு ஃபோக்கஸ் ஈவன் தோ இட்ஸ் ப்ரெடி ரிலேபிள் நான் அதை யூஸ் பண்ணவே மாட்டேன் நான் ஸோ தட் மீன்ஸ் குரூப்லேயோ இல்லை சிங்கிள்லேயோ யூஸ் பண்ணும்போது யூ ஹாவ் டு பொசிஷன் த கர்சர் அந்த 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 ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்டை வந்து யூ ஹாவ் டு பொசிஷன் இட் அந்த டான்சர் ஓகே ஸோ தட்ஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் அது ஸோ டான்சர் மூவ் பண்ண மூவ் பண்ண யூ ஹாவ் டு மூவ் த கேமரா ஃப்ரேம் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃப்ரேமுக்குள்ளே அந்த டான்சர் எங்கே இருக்காங்களோ அங்கே வந்து நம்ம அந்த 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 கர்சரை வந்து நம்ம அந்த 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 பாயிண்ட்டை வந்து மூவ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ அதை எப்படி மூவ் பண்ணுறோம் நம்ம நிக்கானில் வந்து யூ ஹாவ் டு யூஸ் த ட்ராக் பேட் ஆர் யூ ஹாவ் டு யூஸ் த ஜாய் ஸ்டிக் ஓகே அது ரெண்டுக்குமே வந்து யூ நீட் த தம்பு கரெக்ட் ஸோ தம்பு வந்து இட்ஸ் ஆல்ரெடி பிஸி டூயிங் தட் ஓகே அப்படி பண்ணும்போது தென் ஹவு டு யூ டூ பேக் பட்டன் ஆட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் கரெக்டாக யூ கேன் நாட் ரைட் ஸோ இஃப் யூ ஆர் யூசிங் பேக் பட்டன் ஆட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் தென் யூ டோன்ட் நோ ஹவு டு ஃபோக்கஸ் யூ கே நாட் ஃபோக்கஸ் நீங்கள் சென்டர் பாயிண்ட்டை வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து எல்லா ஃபோட்டோவையும் சென்டர்லேயே எடுக்கணும் நீங்கள் which is not how i do it mm-hmm. okay so adanalu undu na back button auto focus use pandradilla nan it's always half press okay ena thumb undu it's doing the other important thing mm-hmm. putting the cursor on the dancer correct ana ipo sony vandadukaprom ellame serndu onna maariruchu illaya so ninga undu ninga thumb use panni ninga undu i auto focus activate panninga nu vaingala I mean, there are other options. You can convert the lens to the lens. But now, I got used to uh, the uh, AEL button. Yeah. Auto uh, exposure lock button. That's why I got to use the auto focus. So, when I use the auto focus, the auto focus is going to be set up automatically. So, it's, it's kind of a back button auto focus. Only because the uh, computer is doing the focusing for you. Mm-hmm. Uh, camera computer. ஓகே ஸோ டிஎஸ்எல்ஆரில் அது அது கிடையாது அதனால் வந்து டிஎஸ்எல்ஆர் யூஸ் பண்ணேன்னா ஐ யூஸ் அந்த என்னுடைய ரெகுலர் ஷட்டர் பட்டன் ஃபோக்கஸ் தான் ஆஃப் ஃபர்ஸ் தான் ஸோ அது வந்து இது எப்படின்னா இது வந்து ஆக்சுவலாக இட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின் ஏன்னா நான் முன்னாடி வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் என் கூட வேலை பார்ப்பார் நான் அரங்கேட்டுக்கெலாம் அவர் கூட்டு போயிட்டு இருந்தேன் ஓகே ஸோ அவருக்கு வந்து நான் வந்து டிப்ஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தேன் அந்த மாதிரி இது பண்ணுங்கள் அது பண்ணுங்கள் எல்லாம் சொல்லிட்டேன் நான் ஓகே இந்த மாதிரி செட் செட்டப்ஸ் செட்டிங்ஸ் இதை வச்சுக்காங்க வச்சுட்டு நீங்கள் எடுங்கன்னு சொல்லிட்டேன் நான் 
ஸோ ஒரு ஈவெண்ட் பார்த்தேன் பார்த்தா ஃபோட்டோஸ் பார்த்தாச்சுன்னா நிறைய அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் இருந்தது அப்புறம் இன்னொரு ஈவெண்ட்டுக்கும் கூட்டு போனேன் ஹீஸ் அ குட் ஃபோட்டோகிராஃபர் வெரி குட் ஃபோட்டோகிராஃபர் மோஸ்ட்லி லேண்ட்ஸ்கேப்பு வைல்ட் லைஃப் எடுத்துட்டு இருந்தாரு ஸோ வெரி குட் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஆனால் பிக்சர்ஸ் வந்து டான்ஸ் வந்து சரியாக வரல நான் நினச்சேன் சரி ஓகே ஏன்னா டான்ஸ் வந்து எல்லாருக்கும் சரியாக வராது சில நேரங்களில் வந்து அவங்களுக்கு அது அது இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா அதை எடுக்க முடியாது அது ஸோ அப்படி நினச்சிட்டு இருந்தேன் நான் அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது அவர் வந்து பேக் பட்டன் ஆட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு ஓகே ஸோ பேக் பட்டன் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து யூ யூ டென் டு மிஸ் லாட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஐ மீன் அந்த அதை கரெக்டாக வைக்க முடியாது அந்த அந்த போஸ் வந்து கரெக்டாக அது வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக எல்லாத்தையும் கோஆர்டினேட் பண்ணி பண்ண முடியாது இங்கே பேக் பட்டன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கம்போஷன் ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ அப்புறம் அவங்க அப்புறம் அவரை மாற்றி இல்லை நீங்கள் இதை தான் யூஸ் பண்ணணும் இது அப்படின்னு அப்புறம் அவர் மாற்றிக்கிட்டாரு ரொம்ப <laughs> 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 அப்புறம் வந்து ஆப்வியஸ்லி ஷேடோ புல் பண்ண முடியாது அவ்வளோவா ஸோ யூ நீட் ஆல் த லேட்டிடியூட் அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ் ஐ சேட் யூனோ போஸ்ட் ப்ராசஸிங் வந்து டான்ஸில் வந்து அட்லீஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ஒர்க் ஆக்சுவல் ஒர்க் ஸோ அதனால் வந்து ஒவ்வொரு பிக்சரும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது யூ நீட் சம் லேட்டிடியூட் ஸோ அதனால் வந்து ரா தான் இந்த ஜேப்பக் பக்கம் போகிறதே கிடையாது இதே பிக்சர்ல இன்னொருத்தர் ஸ்டார்டிங்ல கேள்வி கேட்டு இருந்தாரு இந்த பேக்ரவுண்ட் எப்படி இவ்வளவு டார்க்கா பண்ணீங்க புல் பிளாக் எப்படி பண்ணீங்க அது வந்து அவங்க லைட்டிங் பண்றது ஒரு பக்கம் இன்னொன்று வந்து நம்ம லைட்டிங் நம்ம நம்ம வந்து இது ஸ்டூடியோ எடுத்தது இந்த போட்டோ ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம வி கண்ட்ரோல் த லைட்டிங் ரைட் ஸோ அப்புறம் கொஞ்சம் போஸ்ட் ப்ராசஸிங் எல்லாம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்றது தான் பட் எடுக்கும் போதே நமக்கு வந்து ஓரளவுக்கு டார்க்கா எடுத்துருவோம் ஐ மீன் இது ஸ்டூடியோவில் பண்ணது பட் ஈவன் டான்ஸில் நம்ம பண்ணும்போது கூட இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது இது எல்லாமே வந்து ஓரளவுக்கு ஐ மீன் போஸ்ட் பஸ்ஸு கொஞ்சம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் கொஞ்சம் லைட்டாக பிளாக்ஸை கொஞ்சம் க்ரஷ் பண்ணணும் அப்போ வந்துடும் அது அப்பவே ஒருத்தர் ஒரு இந்த 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 கொஸ்டின் எங்கேயாவது ஒரு ஸ்பெஷல் எக்ஸ்பிரஷன் மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் ரொம்ப உண்மையிலே கஷ்டமா இருக்கும் அப்படின்னு என்னடா அது மிஸ் பண்ணிட்டோமே அப்படின்ட்டு பட் என்னன்னா பரதநாட்டியம் இந்த அரங்கேற்றமில் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா ஓகே பொதுவாக வந்து ஒவ்வொன்றையும் ரெண்டு மூணு தடவை பண்ணுவாங்க அவங்க ஓகே ஸோ ஒரு ஒரு பாட்டு வருது அப்படின்னா பல்லவியில் அந்த அந்த வருது அப்படின்னா அது திருப்பி ரிப்பீட் ஆகும் அது ஸோ அப்போவும் அவங்க அதே தான் பண்ணுவாங்க அவங்க ஸோ அதை நம்ம மனசை வச்சுட்டு ஓகே இப்போ அது வரப்போகுது அப்படின்னா இந்த தடவை விடக்கூடாதா மௌனி அப்படின்ட்டு அடிச்சுட வேண்டியது நான் போகும் அவ்வளோதான் ஸோ ஆனால் சில நேரங்களில் வந்து அதான் அதான் அந்த இந்த இந்த ப்ரொஃபஷனல் டான்ஸ் குரூப்ஸ் வந்து பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ அவங்க பண்ணுறப்போ அவங்க இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட் இருக்கும் அவங்க ரிப்பீட் பண்ணுவாங்கன்னு அவங்க தெரியாது நமக்கு ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரேராக சில சில மூமெண்ட்ஸ்லாம் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போல்லாம் வந்து ஸ்ப்ரே அண்ட் ப்ரே தான் போட்டு அடிச்சிட வேண்டியது தான் வேற வழியே கிடையாது அப்போ எங்ககிட்ட இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு மோனோபாட்ல வச்சு எடுக்கிறது வசதியா இருக்காதுங்களா ஆஹ் எடுப்பேன் நான் நான் மோனோபாட் வச்சு எடுப்பேன் சில நேரங்கள் எடுக்கிறது ஏன்னா என்ன என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்ம நினைச்ச மாதிரி அந்த அந்த கம்போசிஷன்ல வந்து அவ்வளோ ஃபிளெக்சிபிலிட்டி இருக்காது நமக்கு அது அது ஒன்றுதான் பிகாஸ் யுவர் அப் அண்ட் டவுன் மூமெண்ட்ஸ் ஆர் லிமிடெட் ரைட் நீங்க வந்து மேல தூக்கி எடுக்க முடியாது ஐ மீன் எடுக்கலாம் பட் நீங்க அட்ஜஸ்ட் த பாட் எல்லாம் மோனோபாட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் நீங்க அதெல்லாம் இருக்கு சைட்வே மூவ்மெண்ட் இஸ் ஃபைன் பட் மோனோபாட் வச்சு எடுக்கிறது வந்து நான் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி வந்து அந்த சிக்மா ஒன் டுவெண்ட்டி டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் எஃப் டூ பாயிண்ட் எயிட் டென்ஸ் வச்சிருந்தேன் அது போன கணக்கு எனக்கும் அது அது ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டரை கிலோ வேணுமோ அது அதை வந்து டி த்ரீ எஸ்ல போட்டாச்சுன்னா அதுவே ஒரு அஞ்சு கிலோ ஆயிரும் ஸோ அதை வந்து தூக்கி வச்சுன்னா எடுக்க முடியாது ஸோ அப்போ நான் மோனோபாட் நிறைய யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்போவும் யூஸ் பண்றது உண்டு பட் என்னன்னா அதை அதை இப்போ நம்ம மூவ் பண்ணுறோம் ஒரு டான்ஸ் நடக்கும்போது நம்ம அங்கங்கே மூவ் பண்ணுறோம்னு வைங்களேன் அதையும் சேர்த்து தூக்கிட்டு போக வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ அதனால
எஸ் வெரி இம்ப்ரெஸ் வித் சோனி வினோதுக்கும் நல்லாவே தெரியும் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் சோனிக்கு நான் ரூவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ இப்போ ஏன்னா பட் ஐ ஹாவ் லாட் ஆஃப் நிக்கான் லென்சஸ் ஸோ அதை விக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் வித்துட்டு மொத்தமாக சோனிக்கு மூவ் பண்ணலான் இருக்கேன் ஏன்னா நிக்கான்ல வந்து மிரர்ல ஆட் ஆஃப் போக்கஸ்லயும் ப்ராப்ளம் இருக்கு இல்ல இன்னைக்கு அட்லீஸ்ட் டுடே இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சோனி கேமராஸ் ஆர் பெர்ஃபார்மிங் பெட்டர் தான் நிக்கான் சில விஷயங்கள்ல பட் ஐ ஸ்டில் லைக் நைக் ஏன்னா அதுதான் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் எனக்கு அந்த கம்பெனி தான் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அந்த பிராண்ட் தான் பிடிக்கும் எனக்கு அந்த அந்த பில்ட் குவாலிட்டி அந்த பட்டன்ஸ் ஆப்ரேஷன் இது எல்லாமே வந்து மச் பெட்டர் நிக்கான் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு விடுறதுக்கு மனசே இல்லை பட் ஆனால் சில இப்போ இந்த ஐ ஆஃப் போக்கஸ்லாம் வந்து சோனியில் அமேசிங்காக இருக்கு லென்சஸும் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஐ மீன் அஃப்கோர்ஸ் நிக்கான் ஜி லென்சஸ் நல்லா தான் இருக்கு ஆனா சோனி லென்சஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கு சோ ஐ லைக் த சிஸ்டம் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த நோக்கியா மாதிரி ஆயிட்டு இருக்குங்க வெங்கட் நிகானோ அப்படி அந்த டைம்ல வந்து சூப்பரா இருந்தது ஆனா இப்போ அந்த இப்ப இருக்கிற டைமோட அது ஒத்து போகல வர மாட்டேங்குது அந்த ஸ்பீடு இல்ல 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 ஐ திங்க் ஐ மீன் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷனே சூப்பரா கொண்டு வந்தாங்களே G6 and G7 ஐ அம் பிரெடி இம்ப்ரஸ் ஐ மீன் அந்த கேமரா ரொம்ப ஆப்ரேட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லா இருக்கு அந்த ஷட்டர் சவுண்ட் அந்த வியூ ஃபைண்டர் ஒரு <laughs> 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 ஃபேமிலியர் மெனு ஸோ ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருந்தது எக்ஸப்ட் அது அது ஃபங்க்ஷனலாக இல்லை எனக்கு எனக்கு அது வந்து யூஸ் ஆகலை நம்ம யாராவது சொல்லிட்டாங்க கலர் டோன்ஸ் இல்லையா ஆமாம் கலர்ஸும் வந்து நிக்கானில் வந்து பெட்டர் அதுவும் ஜி சிக்ஸில் வந்து ஃபோட்டோ எடுத்தாச்சுன்னா அதை நம்ம அட்ஜஸ்டே பண்ணுவோம் அப்படியே கொடுத்துடலாம் அவ்வளோ நல்லா இருந்தது கலர்ஸ் எல்லாமே வந்து போஸ்ட் ப்ராசஸிங் ஒர்க்லாம் ரொம்ப கம்மியாயிருச்சு ரொம்ப நல்லா இருந்தது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது பட் டான்ஸ்ல யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன் ஐ மிஸ் லாட் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ் அப்புறம் முதல்ல எனக்கு எனக்கு சந்தேகம் வந்துருச்சு நம்ம தான் தப்பா பண்றோமோ அப்படின்ட்டு அப்புறம் கவனிச்சு பார்த்ததுல இல்ல கேமரால லேக் இருக்கு அதுதான் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு அப்புறம் அதை அதை எடுத்துட்டு போறது இல்ல எடுத்துட்டேன் ஏதோ ஒரு கேள்வி வந்தது என்னது நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் நான் I've been trying to get lighting and waited for shots like butterfly split effect and the mari wait for hey, dance laya dance laya illa illa no way adu vandu studio la vana pannuven nanu ana performance live performance la vandu no way adu ella illa split vana paapen nanu split lighting vana paapen adu konna easy pidikiradu ninga oru ninga correct ah position pandringa nu vengala ஸ்பிரிட் லைட்டிங் பிடிக்கிறது ஈஸி பட் இப்போ ஒரு நிமிஷம் இருங்க நாங்கள் பிக்சர் இருக்கா பார்க்குறேன் இப்போ இந்த இந்த பிக்சர்லாம் வந்து அஃப்கோர்ஸ் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி தான் எடுத்தேன் வைங்களா ஐ மீன் அந்த கரெக்டாக அந்த ஃபேஸில் வந்து லைட்டு வரும்போது எடுத்துருக்கேன் நான் பட்டு இது ரொம்பலாம் வெயிட் பண்ண முடியாது ஏன்னா அந்த மொமெண்ட் போயிடும் இல்லையா ஸோ இப்போது இதை வந்து அவங்க வந்து ப்ராப்பராக லைட்டிங் டிசைன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா ஏன்னா அவங்களும் வந்து டான்ஸை பார்த்து தான் டிசைன் பண்ணுவாங்க இந்த லா அந்த டே அந்த லைட்டிங் டிசைனர்ஸ் வந்து அந்த டான்ஸ் மூமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் லைட்டிங் டிசைன் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ எல்லாமே ப்ரொஃபஷனலாக டிசைன் பண்ணி எல்லாம் அவங்க கரெக்டாக பண்ணாங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ப்ராப்பராக வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் அது ஒரு ஆடியன்ஸ் பார்க்கும்போது கரெக்டாக அந்த லைட்டிங் எல்லாம் கரெக்டாக வந்துடும் அது சும்மா ஏனா தானே டிசைன் பண்ணாங்கன்னா வராது பட் நான் நான் யூஸ்வலாக வந்து நான் லைட்டிங் கால வெயிட் பண்ணுறது எக்ஸப்ட் ஃபார் த ஸ்பிரிட் லைட்டிங் ஸ்பிரிட் லைட்டிங் வந்து நீங்கள் ஒரு அந்த ஸ்டேஜுக்கு ஒரு சைடில் போனீங்கன்னா யூ வில் கெட் லாட் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ் வித் ஸ்பிரிட் லைட்டிங் ஸோ அது அது பண்ணுறது உண்டு அது அதுக்காக வெயிட் பண்ணுறது உண்டு பட் மிச்ச லைட்டிங் எல்லாம் பண்ணுறது இல்லை மிச்சம் எதுக்கும் வெயிட் பண்ணுறது இல்லை இப்போ அந்த ஆனால் இது இப்போ இந்த மாதிரி லைட்டிங்லாம் வந்து இது ஸ்டூடியோங்கிறாங்க நான் வந்து ஐ கேன் கண்ட்ரோல் இட் 
ஸோ அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி எடுத்து எடுக்க முடியும் வி கேன் டூ வாட் எவர் வி வாண்ட் பட் லைவ் பெர்ஃபார்மன்சஸில் நோ அடுத்து முக்கியமான கொஸ்டின் எனக்கு வாட் ஆர் தாட்ஸ் ஆன் கேடன் ஆர் ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் ஸ்பெக்கு அமேசிங் Amazing specs. Series, I mean, series. Yeah. Uh, uh, I, uh, uh, I, I hope uh, uh, Nikon does the same. I don't know how to use Canon. But the specs are super pitched. Yeah, series. So, photography, videography, you can't do it. I'm not doing 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 it. But R6 specs are very good. So... Uh, ஒரே ஒரு சந்தோஷம் என்னன்னா கேனன் ரிலீஸ் பண்ணா எப்படியும் வந்து நிக்கானும் சோனியும் வந்து பண்ணிதான் ஆகணும் ஓகே தே கேனாட் பி ஃபார் பிஹைண்ட் ஸோ அந்த ஒரு சந்தோஷம் தான் எனக்கு ஸோ கேனனும் வரட்டும் பின்னாடியே நிக்கானும் சோனியும் வரட்டும் அப்படிங்கிறது ஆனால் ஆமாம் அமேசிங் ஸ்பெக்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆனால் இன்னொன்று என்னன்னா சி இன்னொன்று என்னன்னா இப்போ 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 இன்னைக்கு வந்து விற்கிற கேமரா எல்லா கேமராமே சூப்பர் ஓகே இன்க்ளூடிங் த லோ அண்ட் டு ஹை அண்ட் வந்து சென்சார்ஸ் எல்லாமே அமேசிங்காக இருக்கு ஓகே சென்சார்ஸ் வந்து ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸாகவே ரொம்ப நல்லா இருக்கு அதனால வந்து கேமரா நல்லா இருக்கிறது ஒரு பக்கம் நம்மளுடைய ஸ்கில்ஸை நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் ஏன்னா கேமரா மேலே ரொம்ப பழிய போட முடியாது இப்போ கேமரா நல்லா சொல்லவே முடியாது அவ்வளோ நல்லா இருக்கு எல்லா கேமராவுமே maximum iso setting and what aperture to use so aperture vande minimum whatever minimum you have use okay so adukku tha vande ipo ninga enna ninga ninga solradhu maximum ah maximum i'm sorry maximum aperture number chinna idu okay so um ninga uh, kit lens use panninga na you will be at a disadvantage okay indha mari uh, stage events la vande kit lens use panninga na Uh, you will be at a disadvantage. Why uh, 5.6 is not going to be light in the stage. So, you can't get photos. ISO will go to ISO. You can use the kit lens. You can use the kit lens. You can use the kit lens. You can use the ISO. You can use the ISO. So, 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 definitely the pictures will be there. So, minimum is the F4 lens. Okay. Or the 70-200 F4. Okay. ஓகே அந்த 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 ரேஞ்சிலேயாவது யூஸ் பண்ணுங்கள் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஒன் டுவெண்ட்டி எஃப் ஃபோர் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஒன் ஆஃப் ஃபைவ் எஃப் ஃபோர் அது மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்கள் பெட்டர் டு யூஸ் டூ பாயிண்ட் எயிட் லென்ஸ் பட் அது அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் எல்லாராலையும் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த இந்த ஸ்டேஜ் பர்ஃபார்மன்சஸ் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து லைட்டு வந்து ரொம்ப ப்ரெஷியஸ் அங்கே வந்து நிறைய இருக்கு அது லைட்டு ஸோ நம்ம வந்து வி ஹாவ் டு யூஸ் த பெஸ்ட் லென்ஸ் அண்ட் பெஸ்ட் கேமரா டு கெட் த மேக்ஸிமம் ரிசல்ட்ஸ் ஃபோட்டோ ஷூட்டுக்கு பிரச்சனை கிடையாது ஃபோட்டோ ஷூட்டுக்கு வந்து நான் வந்து ஈவன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேமரா கூட யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் கிட்டன்ஸ்லேயே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் கிட்டன்ஸ்லேயே சூப்பராக வரும் பிக்சர்ஸ் ஃபோட்டோ ஷூட்டுக்கு வந்து எனி கேமரா வில் டூ ஓகே அஸ் லாங் அஸ் நீங்கள் வந்து மே மேனுவல் மோட் இருந்து தான் போதும் நான் வேறு ரொம்ப லோ லெவல் கேமரா யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் நான் ஃபோட்டோ ஷூட்டில் வந்து யூ கே நாட் மேக் அ டிஃப்ரெண்ட் மேக் அவுட் அ டிஃப்ரென்ஸ் ஏன்னா நம்ம எடுக்கிறது வந்து ஐஎஸ்ஓ ஹண்ட்ரடா டூ ஹண்ட்ரட்லேயே எடுப்போம் நம்ம ஓகே ஈவன் கிராப் சென்சராக இருக்கட்டும் you will not find any difference you can get exact same results as a full frame camera mm-hmm. uh, adha difference e irukadu only stage performances la ungalku difference theriyum theriyum adhu undu paathina see ipo ipo irukra camera use panninga definitely you will get some good pictures you know ninga even kit lens use panalume super pa kadaikum the only difference vandu professional idhukum idhukku enna na professional camera la you will not uh, you will get more good pictures avladha you will it will cover wide range of uh, scenarios kit lens uh, kit uh, kit camera on the kit i mean uh, lower end camera with kit lens on the it will cover some scenarios so still you can get some good pictures so it depends you know what your use is ipo ninga vandha ipo just ninga vandha start pandringa eppadi irukku nu paakanum edho or friend kooptirukkaru or event kooptirukkaru photo edukano abadina ninga you don't have to invest so much money in a, in a, in, a, in, a, in a good camera right ungalta enna irukadha use panna poringa so ninga ipo kit lens oda ninga poringa still you can get some good pictures definitely ninga edukka mudiyum ninga okay but adhe samayathula vandu ipo ninga oru oru and dance program ninga mattum da cover pandringa abadina going with the kit camera kit lens is not a good 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 choice 
in the question mark uh, from extra lands battery and body what other accessories had i mean um um in the dance performance ku vande the only accessory uh, is ninga vinos on the mari monopod okay otherwise all you need is uh, battery lens body and uh, memory card avlo very minimum na sila சில ஈவெண்ட்ல சில அரங்கேற்றங்கள் வந்து ஏதோ கொஞ்சம் வேரியேஷன் பண்ணுங்கிறதுக்காக வந்து புட் ஃபிளாஷ்லாம் யூஸ் பண்ணி அதாவது பின்னாடி வச்சிருப்பேன் நான் ஃபிளாஷை வந்து பின்னாடி செட் பண்ணிட்டு அது யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் பட் அதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் அதெல்லாம் அவ்வளோ அதெல்லாம் யாரும் எதிர்பார்க்கறது இல்லை ஓகே பட் ஜஸ்ட் கேமரா லென்ஸு பாடி ஐ மீன் பேட்ரி மெமரி கார்ட் அண்ட் மோனோபோ அவ்வளோதான் என்னுடைய என்னுடைய கிட்ல அவ்வளோதான் இருக்கும் அதே மாதிரி எப்படி ஒரு 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 டான்ஸ் ஷூட்னா நீங்க ஒரு 3000 4000 பிக்சர்ஸ் எடுப்பீங்களா கேட்டீங்க எப்படி ஒரு அரங்கேற்றம்னு வைங்கள ஒரு 2000 to 3000 பிக்சர்ஸ் வந்துரும் அதுல இருந்து நான் வந்து கொடுக்கிறது வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கிறது வந்து maybe 750 அது மாதிரி கொடுப்பாங்க நிறைய ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க அது ரா கேக்க மாட்டாங்க கேட்டிருக்காங்க அது மாதிரி கேசஸும் இருக்கு ரா பிக்சர்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க ஐ மீன் இட் டசன்ட் மேக் சென்ஸ் நான் ஒருத்தவங்க ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணாங்கன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டேன் நீங்களே பார்த்துக்கோங்க நான் அப்புறம் அவங்களால அவங்களால பார்க்கவே முடியல அவ்வளோத்தையும் நம்ம பார்க்கறதே நமக்கு தண்டனை தான் நமக்கு உட்காந்து மூவாயிரம் பிக்சரையும் பார்க்கறதுக்கு ஈவன் ஒரு செகண்ட் வச்சா ஒரு பிக்சருக்கு வந்து மூவாயிரம் செகண்ட் ஆயிரும் நம்ம பார்க்கறது இல்லையா அப்புறம் அதை வந்து செலக்ட் பண்ணி அப்புறம் எடிட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு இட் டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் டைம் அதாவது <laughs> 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 பட் கதை ஸோ யூஸ்வலாக வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா கதக்கில் வந்து எனி எனி டான்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஷட்டர் ஸ்பீட் ஹையாக வச்சு இல்லை கரெக்ட் மூமெண்ட்ஸை கொஞ்சம் கேப்சர் பண்ணிடுவேன் ஐ மீன் கொஞ்சம் வார்ம் அப் பண்ணுற மாதிரி ஃபோட்டோஸ் கொஞ்சம் எடுத்து ஓகே வி காட் சம் குட் பிக்சர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்றுனா இது வந்து கேன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸ்டார்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டிங் ஓகே ஸோ கதக்கில் வந்து அந்த அந்த இது அந்த திரும்பும்போது அந்த ஃப்ளோ நல்லாயிருக்கும் ஓகே So, you can get some good pictures like this, okay? So, if you look at these pictures, uh, in the, uh, the moment, the face is not very blurry, the face is not very blurry, and the face is not very blurry, and the face is not very blurry, and the face is not very blurry. So, this is low setter speed. This is probably 140th or 160th, or whatever. But if you look at this, if you look at a photo, it will be good for a photo. ஓகே ஏன்னா நிறைய வந்து ஈதர் ஃபேஸ் கரெக்டாக இருக்காது எக்ஸ்பிரஷன் கரெக்டாக இருக்காது இல்லை லைட்டிங் கரெக்டாக இருக்காது இல்லை ரொம்ப பிளராக இருக்கும் அது மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ அதனால் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு தான் அது ஓகே இதை கிளைண்ட் யாரும் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை நம்ம திருப்திக்கு நம்ம எடுக்கிறது தான் அதெல்லாமே பட் யார் டு பி கேர்ஃபுல் நம்ம மிச்ச ஃபோட்டோஸ் முதல்ல எடுத்துட்டு நல்லா எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் சரிங்க வெங்கட் நம்ம ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸா பேசிட்டு இருக்கோம் थैंक यू நான் பாக்கி எக்க செக்கமா இருக்கு லேடி நான் உட்கார்ந்து நிறைய நேரம் பேசிக்கிட்டே இருக்கேன் ஓகே ஓகே யெஸ் யெஸ் थैंक्स थैंक्स ரொம்ப ரொம்ப थैंक्स வெங்கட் உங்க டைம் இவ்வளவு தூரம் ஸ்பென்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப थैंक्स வெங்கட் थैंक यू थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर एवरीवन பேஷண்டா எல்லாம் கேட்டதுக்கு ஓகே வா அவர் நீங்க ஃபாலோ பண்ணனும்னாக்க அவருடைய சோஷியல் மீடியா ஹேண்டில் இங்கே இருக்கு வெங்கட் அண்டர் ஸ்கோர் குட்டுவான் ஸோ இன்ஸ்டாகிராம்ல அவர் நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம் அதே மாதிரி வெங்கட் குட்டுவா போட்டோகிராஃபி டாட் காம் இல்லைங்களா வெங்கட் உங்களோட வெங்கட் போட்டோகிராஃபி ஆ வெங்கட் போட்டோகிராஃபி நான் அந்த லிங்க் அதையும் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துட்றேன் நான் ஓகேங்களா நீங்க போய் அவரை ஃபாலோ பண்ணலாம் ஃபேஸ்புக்ல இருப்பாரு ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க அவருக்கு பிங் பண்ணி கூட கேட்கலாம் கண்டிப்பா ரிப்ளை பண்ணுவாங்க கேளுங்க நீங்க ஓகே நோ ப்ராப்ளம் யா தேங்க்ஸ் வினோத் அபின் நீங்க பிரமோமா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்க ஐ மீன் ஐ அம் ஹேப்பி டு பீ ஹியர் வித் யுவர் ஃபாலோயர்ஸ் டுடே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் எங்க விக்கெட் ரொம்ப தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ பை பை தேங்க்ஸ் ஓகே பை தேங்க்யூ பை